చెప్పుతా <laughs> 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 ఏది కావాలన్నది కొనిపెట్టి ఏంటి తీస్తున్నావు ఆయన చెక్ ఇస్తుండగా తీద్దామని అబ్బో ఆయన వెళ్ళి గంట అయింది చేస్తా
ಅಡಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಸವು ಪದಿವೇಳು ಶೇಷು ಲಕ್ಪಡಗಲ ಮಯಮು ಅದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಸವು ಪದಿವೇಳು ಶೇಷು ಲಪಡಗಲ ಮಯಮು ಅದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಸವು ಅಟ್ಲಾಡಕ್ಕೆಸ್ಕೊ ఇంకా టైలర్ రాలేదు ఇప్పుడు ఏమో పూజ అయిన తర్వాత ఆయన వేసుకోవడానికి ఓ సింగిల్ బిట్ బట్ట కూడా లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు తెలియట్లేదు నాకు భయంగా ఉందిరా అక్కా పూజ అయిపోయింది బా వచ్చేస్తాడు ఏవే జాంబా డ్రెస్ ఎక్కడ మాట్లాడవేవే డ్రెస్ పట్టరా ఏం పుట్టింది నీకు డ్రెస్ ఏది నీ దొంప దగ్గ మళ్ళీ నా బట్ట నిష్ఠిల సామాన్లు కేసావా ఇదేం దరిద్రమే నీకు సరే సరే నీ ఏదైనా పాత డ్రెస్ ఎడుతున్నావు అంటే పాత డ్రెస్సులతో పాటు బనీన్లు డ్రాయర్లు కూడా వేస్తేనే నాలుగు బిందెలు ఇచ్చాడు బావా లేదంటే మూడే ఇస్తాను అన్నట్ట నన్ను కూడా వెయ్యకపోయావా పాతిక బిందెలు వచ్చేవి ఇరవై ఇస్తాను అన్నారండి అంటే పాతిక ఇస్తే నన్ను కూడా వేసేద్దామనే ఎవరొస్తారు <laughs> 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 సార్ మీ కోసం ఎవరు వచ్చారు ఎవరాది ఐ యామ్ సుదర్శనం ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కమాన్ ఆఫీసర్ ఏంటండి మీరు వచ్చిన వాళ్ళని నిలబట్టే మాట్లాడుతున్నారు తమ్ముడు గారు కూర్చోండి కాఫీ టీ ఏం తీసుకుంటారు రైడ్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటారు అప్పారావు గారు మీ తాతగారి గుర్తుగా మీరు రోజు పూజ చేసుకునే ఎయిర్ కూలరు అదేగా ఏది అబ్బే అది పాత కూలర్ అండి నా బెడ్రూమ్ లో ఏసీ ఉంది మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి చల్లగా ఉంటుంది మేము వచ్చింది చల్లదనం కోసం కాదు నల్లదనం కోసం తప్పకోండి సార్ 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 దీన్ని మీరు టచ్ చేయకండి ఇందులో మా తాతగారి ఆప్యాయత ఆత్మీయత దాచిపెట్టాను ఇది నాకు సెంటిమెంట్ లా దాచిపెట్టు మాది ప్రొఫెషనల్ కమిట్మెంట్ మా పని మమ్మల్ని చేసుకోనేవండి పేదవాణ్ణి నా దగ్గరే ఉంటాయండి మీరు పక్కకి ఎమ్మెల్యేని పక్క కీట్ చేసిన ఐటీ అధికారులని టీవీలో స్క్రోలింగ్ వస్తే బాగుండదు ఆఫీసర్స్ కూలర్లోని ఇంత డబ్బు ఉంటే వాషింగ్ మిషన్ లోని ఏసీ మిషన్ లోని ఇంకెంత ఉందో వెళ్ళ విషయాల దగ్గర చెప్పు బావ దొరుకుతుంది మీరు డిపార్ట్మెంట్ కి వచ్చి అమౌంట్ అకౌంట్ సబ్మిట్ చేయండి సార్ నాదు చిన్న డౌట్ అడగండి సరిగ్గా ఏరు కూలర్లోని అంత డబ్బు ఉందని మీకు ఎలా తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన మహానుభావుడు ఎవడు అది అఫీషియల్ సీక్రెట్ చెప్పకూడదు వస్తా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మళ్ళీ వస్తాం అంతే కదా కమన్ ఆఫీసర్
ఎవడో కావలసిన వాడు బాగా తెలిసిన వాడే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఓపకో నాకు నీ మీదే డౌట్ గా ఉంది శుక్రవారంశీర్వదించండి త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి భార్య అవుతావు ఓసిని దొంప దేగ ముఖ్యమంత్రి భార్య అంటే నా ఉద్దేశం అది కాదే త్వరలోనే నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాను అప్పుడు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి భార్యవే కదా మార్చకపోతే చంపేస్తా ఎవడు జడ హలో ఒక్క నిమిషం బావా వెంకటగిరి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ బాధితులు మీతో మాట్లాడతానంట హలో అయ్యా మీరు ఇచ్చిన పాత లక్షల చెక్ చెలవపోవడంతో మిమ్మల్ని తెగ తిట్టుకున్నామయ్యా ఇవాళ మళ్ళీ ఆ డబ్బు పంపారు మిమ్మల్ని అబద్ధం చేసుకున్నందుకు క్షమించండి అయ్యా డబ్బు ముట్టింది చాలా థ్యాంక్స్ అయ్యా డబ్బు ముట్టిందా ఎవరు తెచ్చిచ్చారు ఇది ఎమ్మెల్యే గారు మీకు అందజేయమన్నారు హలో ఒక్క నిమిషం బాపూజీ అనాథ శరణాలయం నుంచి మీకే హలో ఎమ్మెల్యే గారు ఆ రోజు మీరు ఇచ్చిన చెక్ చల్లకపోయినా ఈ రోజు మీరు పంపించిన క్యాష్ అందింది మీరు పది కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలి ఎవరు తెచ్చిచ్చారు మీకెవరిచ్చారు మగధీర సూపర్ మ్యాను స్పైడర్ మ్యాను మగధీరుడా నా పేరు మీద డబ్బిచ్చారా ఎవడా నా కొడుకు నీ కొడుకే డాడీ నువ్వు చేసిన పని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తావా కష్టపడి నేను దాచుకున్న సొమ్ము దోచి పెడతావా అది దాచి పెట్టిందో దోచి పెట్టిందో నాకు తెలియదు మీరు ఇచ్చిన చెక్స్ బౌన్స్ అవడంతో అందరూ మిమ్మల్ని చెండాలంగా తిడుతున్నారు అది విని తట్టుకోలేక మీకు బ్యాడ్ నేమ్ రాకూడదని మీ కొడుకుగా ఈ పనిచేశాను ఐటీ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే టెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తా అన్నారు ఇచ్చారు ఇచ్చేసాను వాడి తెలివి తేటలు నువ్వే పొగడాలి ఐదేళ్లుగా పాలిటిక్స్ పేపర్ ఫెయిల్ అవుతూ అదే కాలేజీలో సిగ్గు లేకుండా తప్పేది 
ఒక పేడు గారు ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నందుకు ఒక ప్రిన్సిపాల్ గారు నేను చాలా గర్విస్తున్నానయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మీ సెల్ సార్ ఓ నీ దగ్గర ఉందా అవును సార్ కానీ మీ సెల్ నుంచి ఎస్ఎంఎస్ లు చాలా స్పీడ్ గా వెళ్తాయి సార్ yes sir అంటే నువ్వు ఎస్ఎంఎస్ లు నా సెల్ నుంచి ఇచ్చావా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ రావయ్య ఎమ్మెల్యే కొడక ఏంట్ సార్ అలా తిట్టారు దీంట్లో తిట్టే ఉన్నాయా ఇదిగో ఆ చెట్టు చూడు పాతి కాళ్ళ నుంచి అక్కడే ఉంది ఆ గోడ చూడు నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉంది నువ్వు ఐదేళ్ళ నుంచి ఈ కాలేజీలోనే ఉన్నావు మీరు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు కదా సార్ ఇంకో పదేళ్ళు ఉండాలి కూడా కష్టం ఇంకో మాట చెప్పు నోర్మల్ ఎంటాక హిందీలో ఏమంటారా చూప్ రాహో నీకు హిందీ బాగా వచ్చరా శుక్రియారే ఎన్నో సార్లు అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకు రాయని కాళ్ళకి రణం పెడతా ఐదేళ్ళకి వీడు పెద్ద గొప్ప సహాయం చేశాడు సార్ వీడు నా జీవితాన్ని మార్చేశాడు సార్ అంత పెద్ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉందా పెద్దది కాదు సార్ చిన్నదే సార్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చెప్తాను సార్ ఖాళీగానే ఉన్నాను చెప్పరా నేను చెప్పింది నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు సార్ అంత బిజీగా నువ్వు ఖాళీగా ఉంటాను నేను అన్న ప్రిన్సిపల్ నా సార్ అయ్యో బాబాయ్ ఆ టర్నింగ్ చేయండి సార్ మరి ఎక్కువ చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఆయన మారడు వీడిని మార్చడు నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తాను నా ఫోటోలు తీయడం మానేరా నా ఫోటోలు చూస్తుంటే నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుందిరా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది కాలేజీ నుంచి బాగా అలసిపోయి వచ్చావు ఇంకో నాలుగు యాపిల్ తిన్నమ్మా తినే తినిపించు తినిపించు పిల్లాడు బాగా నీరసంగా చిక్కిపోతున్నాడు డజన్ల కొద్ది యాపిల్స్ తింటే గానీ కొంచెం ఒళ్ళు చెయ్యడు నోరుమీయండి నా బిడ్డకి మీ దిష్టే తగలేటుంది లేదు లెక్కయ్ రావణ కూడా తనలా సన్నగా ఉంటే బాగుంటుందని బా ఒపీనియన్ సెటైర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసావా అవునండి మా అబ్బాయికా మీ అమ్మాయినా వండర్ఫుల్ మా అబ్బాయా ఎంబీఏ చేశాడు అమెరికాలో చదువు వచ్చాడు అయ్యో చాలా స్లిమ్ గా ఉంటాడు చాకులంటే కురాడు సార్ హీరో మహేష్ బాబులా ఉంటాడు ఏదేమైనా చాలా మంచి వార్త చెప్పారు బాబు గారు ఏంటి పెళ్లి చూపులా మీ ఇష్టం మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మన పంట పండిందే మనకు పొలాలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి వీడు నాకు వెయ్యి ఎకరాలతో సమానమే మనిషి కూడా అంతే ఉంటాడు నువ్వు నోరు మొయ్యి రై లేరా ఒక్కసారి నిన్ను కావలెచ్చుకోవాలని ఉందరా వస్తున్నాడండి ఆరా రా నువ్వు కాస్త లావు తగ్గాలరా కావలెచ్చుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి వాకింగ్ చేస్తాలే డాడీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే మాట మీ హగ్గింగ్ లో సరే ఇంతకి ఇంతాక వచ్చిన ఫోన్ ఏంటండి వచ్చిన జాంగిరి జాంబా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బుడబొక్కల బసవయ్య నా వియ్యంకుడు కాబోతున్నాడే వాళ్ళ అమ్మాయిని ఈ ఇంటి కోడలుగా చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు రేపో మాపో పెళ్లి జబులు వచ్చేస్తున్నాడు నేను డిగ్రీ పాస్ అయ్యారు పెళ్లి చేసుకున్నా వారిని డిగ్రీ దగల పెట్టా ఐదేళ్లుగా ఆ ఫైల్ నేను చదువుతూనే ఉన్నావు ఇట్ట దగల పెడితే నీకు జరిగేది పెళ్లి కాదు షష్ఠి పూర్తి ఏదేమైనా సరే డిగ్రీ పాస్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత పెళ్లి పోండి చదువుకుంటానంటున్నాడుగా ఏంటి చదువుకునేది వీడితో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళయి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వీడి క్లాస్ లో చేరిపోయారే నాయనా నీకు తన్నం పెడతాను ఈ సంవత్సరమైన బ్యాస్ గారా పోని కనీసం క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా యాజిటీస్ గా రాసి చేయరా నేను వెళ్ళి ఎలాగోలా బ్యాస్ చేయించుకుంటాను ప్రతిసారి తెల్లకాయ తీస్తే ఎట్లా వాడి మనసు తెలుపండి అయినా వాడు పాస్ కాలేదని మీరే ఇంత బాధపడుతుంటే ఫెయిల్ అవుతున్నానని బిడ్డ ఎంత కుమిలిపోతున్నాడు చూడండి కమిలిపోవడం లేదు వీడు డిగ్రీ పాస్ కావడం అసంభవమే ఏం కాదు వీడిని పాస్ చేయడానికి దేవతే దిగి వస్తుంది నువ్వు 
ఆనావన్యా కాలేజీ ఛాంపియన్ లావన్యా ఎమ్ ఐ రైట్ అవును సార్ నిన్ను చూస్తుంటే చాలా గర్వంగా ఉందమ్మా నేను చదివిన కాలేజీకి నేను లెక్చరర్ గా రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ నీకే కాదమ్మా నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది కదమ్మా స్టూడెంట్స్ కి నేను పరిచయం చేస్తాను స్టూడెంట్ రాకతో నా జీవితానికి ఒక కొత్త వెలుగు వచ్చింది రండి ఇక్కడ కూర్చొని వీళ్ళేస్తా అమ్మ అక్కడ కూర్చోడానికి అమ్మాయి స్టూడెంట్ కాదు పాలిటిక్స్ లెక్చరర్ ఇంత చిన్నపిల్ల లెక్చరరా నో నమ్మలేకపోతున్నాను నిన్ను నమ్మమని చెప్పి అదవే ఓడరా ఈ అమ్మాయి మన కాలేజీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అన్నింటిలోనూ టాపర్ పేరు లావణ్య 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 చదువుల్లో యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సాక్షాత్తు సరస్వతి పాటల్లోనూ ఫస్ట్ కమ్మటి కంఠం యంగ్ లతా మంగేష్కర్ గొప్ప స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ ఈమె బాస్కెట్ బాల్ ఆడుతుంటే గ్రౌండ్ అంతా చప్పట్లతో హోరెత్తిపోయేది ఆ రోజు కాలేజీకి గర్వకారణంగా నిలిచిన స్టూడెంట్ అదే కాలేజీకి లెక్చరర్ గా రావడం రేర్ థింగ్ ఈ అమ్మాయిని మీరు తక్కువ అంచనా వేసి టీచ్ చేయొద్దు నో ప్రాబ్లం మీరు హ్యాపీగా నన్ను టీచ్ చేయండి నా మీద పేపర్ రాకెట్స్ విసిరండి నా చైర్ లో బబుల్ గమ్ వేయండి ఇట్స్ ఓకే అంత జోయల్ గా ఉండొద్దమ్మా మీరు సీరియస్ గా ఉంటే మాత్రం వదిలేరా ఎంత నిజంగా ఏడిపించారు అయ్యో బాబోయ్ అట్ట అర్థించేటండి ఓకే అమ్మా ఇంక నీ ఇష్టం నీ అదృష్టం థాంక్యూ సర్ ఆల్ ద బెస్ట్ యు టేక్ రెస్ ఎదురుగాని మూసేస్తారు ఎదవలు హాయ్ లవణ్య రమణ మీరా మీరేంటి స్టూడెంట్ లా ఇక్కడికి వచ్చినారు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే కూర్చుంటారు మేడం స్టూడెంటా బాబు ఇదే కాలేజీలో ఇదే క్లాస్ లో ఇదే సీట్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఐదేళ్ల నుంచి కంటిన్యూ అయిపోతున్నాడు మేడం ఏంటి రమణ అప్పటి నుంచి ఇంకా డిగ్రీ చదువుతూనే ఉన్నావా ఏంటి మేడం మీరు మా వాడి క్లాస్ మేడా సైలెన్స్ రా <laughs> 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 ఇన్నేళ్ల పాటు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వకూడదని ఏ దేవుడి కన్నా మొక్కుకున్నావా దేవుడికి కాదండి దేవతకి మొక్కున్నా నీకు ఇంకా స్టూడెంట్ గా ఉండడానికి ఎలా ఉన్నా నీకు లెక్చరర్ గా ఉండడానికి నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది తప్పే ఉందిలేండి నేను పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యి ఏ క్లాస్ లో ఉన్నానో మీరు పరీక్ష పాస్ అయ్యి అదే క్లాస్ కు వచ్చారు కదండి పరీక్ష పాస్ అవ్వడానికి కావాల్సింది అతి తెలివితేటలు కాదు అసలు తెలివితేటలు ఇంకే ఉందిలేండి మీరు వచ్చేసారు కదా నేను గ్యారెంటీగా పాస్ అవుతాను సరే అది చూద్దాం హాయ్ నేను ఫెయిల్ అవుతూ ఈ కాలేజీ కూడా ఇలా బల్లిలా అతుక్కుపోయిందే నీకోసం ఎన్నో ఏళ్ళుగా నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో నీకు తెలుసా ముందు మేం డాన్స్ చేస్తున్నాం మే ఫస్ట్ డాన్స్ కాదు మేమే నో కాంప్లిమెంట్ టాప్ వి ఆర్ ద బెస్ట్ చెప్పండి ఇండియా పాకిస్తాన్ వారా కొట్టుకు చేస్తున్నారు అరే ఎవరు ముందు డాన్స్ చేయాలన్న పాయింట్ మీద కూడా ఇంత గోల చేయాలా మేము మేకప్ వేసుకుని టూ అవర్స్ గెటప్ చేసుకుని త్రీ అవర్స్ అయింది మేము ఇంటి దగ్గరే డ్రెస్ చేసుకుని వచ్చాం వాళ్ళు స్నానాలు కూడా చేసాం ఏరా ఫస్ట్ టైము మీరిద్దరు ఓకే అంటే నేను పరిష్కార మార్గం చెప్తాను చెప్పు చెప్పను చూపిస్తా No
పువ్వుల మాసం అడిగా నీ సావాసం నువ్వు కనీలాకాశం దిగిరావా నా కోసం లావణ్య సౌందర్యాన్ని వర్ణించుము ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాయాలంటే సంవత్సరం పడుతుంది అయినా రాస్తాను లావణ్య పేరుకు తగ్గట్టు అందంగా లావణ్యంగా ఉంటుంది ఆమె నడుస్తుంటే చూడాలనిపిస్తుంది ఆమె మాట్లాడుతుంటే వినాలనిపిస్తుంది ఆమె ఒక సుందర స్వప్నం సార్ ఆ నవ్వు మధుమాసం ప్రతి నవ్వు తన కోసం నాకు కావాలి తన సావాసం సార్ అదెలా కుదురుతుంది సార్ ఇంకా రాయాలి టైం అయింది పైగా నీ దెబ్బకి ఎడిషన్ షీట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి కమాన్ కమాన్ సార్ సైడ్ ప్లేస్ మొత్తం అందరు పేపర్లు కలిపినా ఇంత బరువు లేదు 
నువ్వేం చేసినా నీ బరువు తగ్గట్టు చేస్తావలా ఉంది ఈసారి ఎగ్జామ్స్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవుతాను ఇదే కాలేజీకి ప్రిన్సిపల్ గా వస్తాను రా ఫ్యూచర్ లో నువ్వు ఏవతో నాకేం తెలుస్తుందిరా చూద్దు గాని హై రమణ హై ఎగ్జామ్ అదర్ కొట్టినట్టున్నావు అవును ఆన్సర్స్ పూర్తిగా రాయకుండానే బెల్ కొట్టేశారు అవును బ్రిలియెంట్ స్టూడెంట్స్ కి ఎప్పుడు ఆ డిసటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది థాంక్యూ ఏమైనా నిన్ను చూస్తే నాకు చాలా జెలసీగా ఉంది ఎందుకు ఈ సారి మన కాలేజ్ ఫస్ట్ నువ్వే అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ థాంక్యూ లావణ్య లెట్స్ గో ఉంటుందో వర్ణించు చూపించినందుకు చెప్పలేకపోతే తప్పులు రాస్తేనేమని భయంగా ఉందిరా చెప్ప తప్పులు రాస్తేనే అది లవ్ లెటర్ రా తప్పులు ఉంటేనే అమ్మాయి లైక్ చేస్తారు అవన్నీ వస్తుంది పొట్ట ధైర్యం తెచ్చుకో ఏం భయపడకు లవ్ లెటర్ ఇచ్చే హాయ్ కిషోర్ హాయ్ లవనియాంగ్రాచులేషన్స్ ఏంటిది నీ మీద నాకున్న ప్రేమని ఈ పేపర్ మీద పెట్టాను యూ మీన్ లవ్ లెటర్ ఆటైపే కిషోర్ నాకు ప్రేమ అనే పదం మీద చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది కానీ నేను ప్రేమించడానికి సరిపోయే అమ్మాయిని కాదు పైగా బాధ్యతలు అలాంటి బాధ్యతలు ఏమైనా నేను చూసుకుంటాను నా పనుల్లో ఇంకెవరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అది కాదు నేను ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసిషన్ కూడా తీసుకున్నాను డెసిషన్ ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా నీకు ఇదే అభిప్రాయం అంటే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం ఐదేళ్ళ ఆగలేవా సారీ నేను అంతకాలం వెయిట్ చేయలేను నీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకు బయలుదేరు ఓకే పొద్దులేరా వెళ్ళిపోదాం రమణ హాయ్ రమణ హాయ్ లవణ్య ఏంటి చూసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నావు చూసాడు కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నా ఏంటా పేపర్ ఎందుకల్లా నలిపేస్తున్నావు లవ్ లెటరా సూసైడ్ లెటరా తప్పు రమణ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫెయిల్ అయ్యామని సూసైడ్ చేసుకోకూడదు ఇలా సూసైడ్ నోట్స్ రాసి చచ్చిపోవాలనుకోవడం పాపం ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేయకు రాహుకాలంలో బయలుదేరావు ఫస్ట్ అటెంప్టే ఫెయిల్ అయింది 
चरित्र दुरदी मम्मी <laughs> 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 यंगेजेदानो कांचन माल मन कॉलेज स्टूडेंट वाट ब्यूटी मैं कॉलेज स्टूडेंट स्वागत मुखा वे Good morning, everybody. Hi, Hi. 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 Hi.
పెదాళ్ళు దుండ పండ్లు ఆ కళ్ళు సొర చేపలు ముక్కు షార్పు రమణ మీరెవరు మీ అత్తయ్యని అత్తయ్య వీడి అమ్మని ఏంట రమణ ఇది ఆ అమ్మాయికి నీ ప్రేమ చెప్పలేదా లేదమ్మా ఇంతవరకు ఆమెకి చెప్పలేదు ముందుగా నీతోనే చెప్పాను సరే అయితే ఇప్పుడు చూసుకో ప్రేమ మా అబ్బాయి ఐదేళ్లుగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది ఇక ఆగేది లేదు రేపే పెళ్లి ఎల్లుండే శోభనం మర్నాడే డెలివరీ ఆ మర్నాడైన మనవడి బారసాల మీరు క్లాస్ రూమ్ లోకి రావడమే తప్పు నోట్లు వచ్చినట్టు మాట్లాడటం పెద్ద తప్పు నచ్చేది తినగా తినగా తప్ప వేరే నచ్చటం లేదు నువ్వు చెప్తే ఏదైనా చూడడం మానేస్తాను అయితే నన్ను చూడడం మాని ప్రేమించడం మాని లావణ్య అనే పేర్లోనే లవ్ పెట్టుకుని నన్ను లవ్ చేయొద్దంటే ఎలా అయితే నా పేరే మార్చుకుంటాను పేరు కాదు మనసు మార్చుకో రుమణ ప్లీజ్ లావణ్య ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి ప్రేమించవా ఓకే ప్రేమిస్తాను కానీ ఒక కండిషన్ ఏంటి చెప్పు నేను లావు తగ్గాలా కాదు మరింకేంటి నువ్వు డిగ్రీ పాస్ కావాలి ఇదే నా కండిషన్ ఏంటి షాక్ తినావా చూడరమ్మ నన్ను ప్రేమించిన కారణంగా నువ్వు కంటిన్యూస్ గా ఎగ్జామ్స్ లో ఫెయిల్ అవుతున్నా కదూ అలాంటప్పుడు ఆ ప్రేమ కోసమే పాస్ అయి చూపించు అప్పుడు నీ ప్రేమ గొప్పదని నేను నమ్ముతాను ప్రామిస్ పాస్ అయితే ప్రేమిస్తావా ముందు పాస్ అవ్వు త్రాచ్ చూద్దాం ఓకే ఆరు నూరైనా కత్తి నూరైనా కాపీ కొట్టైనా పరీక్ష పాస్ అవుతాను నీ చేత ఐ టూ లవ్ యూ అని అనిపించుకుంటాను అమ్మా ఇంక చాలే ఆహా తిన్ను నా తొమ్మిది దోశలే తిన్నావు నీరసం వస్తుంది ఇవా నా బంగారు కొండ మన యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్ మన కాలేజీ గ్రౌండ్ మన రమణ ఫస్ట్ టైం డిగ్రీ పాస్ అయ్యా డిగ్రీ పాస్ అయ్యా డిగ్రీ పాస్ అయ్యా వాడంటే మీకెందుకు సార్ ఇంత ఎఫెక్షన్ ఎఫెక్షన్ కాదు వాడు ఇంకా కంటిన్యూ అయితే ఈ కాలేజీ మొత్తానికి ఇన్ఫెక్షన్ వాడు డిగ్రీ పాస్ అవడం ప్రిన్సిపాల్ గా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ యున్నో నేను డిగ్రీ పాస్ అయినప్పుడు కూడా ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వలేదు మీరు డిగ్రీ పాస్ అయ్యారు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ప్యూర్ నే వెళ్ళాక నా గురించి బ్యాడ్ గా వాడికి వాడే చెప్పుకుంటాడు యాదవ ప్రిన్సిపాల్ కదా డిగ్రీ ఫెయిల్ ఏమో అనుకున్నా ఏంటి వదిన ప్రపంచంలో ఉన్న పుల్లారెడ్డి కేశవరెడ్డి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సుబ్రహ్మ రెడ్డి స్వీట్స్ అన్ని తెప్పించావు అబ్బాయ్ ఐదేళ్ల తర్వాత అతి కష్టపడి పరీక్ష పాస్ అయ్యాడు అందుకే ఇంత ఆనందం అందుకు కాదే కాసేపట్లో మన ఇంటికి గోడల పిల్ల రాబోతుంది కొంపదేశి రమణ రహస్యంగా ఏ పిల్లన్నా పెళ్లి చేసుకున్నాడా ఏంటి లేదే వాడు ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిని తీసుకొస్తున్నాడు పిల్ల కత్తి లాగా ఉంటుంది వాడు అమ్మాయిని తేగ ఇష్టపడుతున్నాడు మంచి ముహూర్తం చూసి వాడికి పెళ్లి చేయాలి ఆహా మాకు తెలియకుండా అమ్మా కొడుకులు చాలా బాగోతో నడిపారనమాట
ఏంటి రమణ ఏంటి టీసీ అలా అంటావేంటి నేను ఎందుకు వెంట పడుతున్నాను నీకు తెలీదా రమణ ప్లీజ్ నన్ను హెరాస్ చేయకు ఇది హెరాస్మెంట్ ఎందుకు అవుతుంది నువ్వు చెప్పిన ఛాలెంజ్ లో నేను గెలిచాను నువ్వు నన్ను ప్రేమించాలి కదా మరి కుదరదు 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 అదేంటి నువ్వేగా పరీక్షల్లో పాస్ అయితే ప్రేమిస్తాను పాస్ అయిన తర్వాత చూద్దాం అన్నాను ప్రేమిస్తాను అనలేదు నువ్వు ఇలా మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు పో నీకేమైనా చేయాలంటే చెప్పు చేస్తాను నువ్వు ప్రేమిస్తానంటే నీ కోసం ఏదైనా చేస్తాను నేను లావుగా ఉండడం కారణం అంటావా లావు తగ్గడం కోసం బాస్కెట్ బాల్ ఆడతాను రన్నింగ్ చేస్తాను బస్ కిల్ తీస్తాను ఒక పూట అన్నం కూడా మానేస్తాను అంత కష్టం ఎందుకు నన్ను ప్రేమించడం మానే జరిగే పనులు చెప్పు అది జరగాల్సిందే నా వల్ల కాదు అసాధ్యం నిన్ను ప్రేమించడం కూడా అంతే అసాధ్యం ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు మాట తప్పుతున్నందుకు నువ్వు గిల్టీ గా ఫీల్ అవట్లేదా మిస్టర్ రమణ నిన్ను ప్రేమించలేకపోవడానికి చాలా కారణాలున్నాయి ఏమిటా కారణాలు నన్ను ప్రేమించలేనంత బలమైన కారణాలా అయ్యో రమణ నీకు చెప్తే అర్థం కాదు చూపిస్తాను పదా ఏమిటి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు ఒకసారి వచ్చి చూడు రమణ ఇంకా రాలేదా ఏమోనే ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోయాడేమో ఫోన్ చేసేవాడే ఏమయ్యాడో పిల్లాడు బుద్ధినా ఎంతసేపు అయింది రా వచ్చి గంట అయింది ఆ అమ్మాయి ఏది రానంది ఎందుకు రా ఏంటి రమణ ఏమైంది ఆ అమ్మాయి నీ నాన్న బక్రాన్ చేసిందా అదేం కాదు మరి ఏంట్రా చెప్పు రమణ మీకు చెప్తే అర్థం కాదు చూపిస్తా ఏంట్రా ఏంట్రా ఇక్కడ తీసుకొచ్చా అమ్మా అత్త అటు చూడండి తెలిస్తే నాన్న మా పెళ్లి ఒప్పుకుంటాడా ఇంటికి పద నువ్వు మహర్ జాతకుడేవరా ఏకంగా సీఎం గారి మనవరాలకే నువ్వు పిచ్చ పిచ్చగా చేశావు ఆ అమ్మాయి నన్న ఎక్కడ చూసిన డాడీ కొద్ది పిచ్చడవా నన్ను చూస్తే నిన్ను చూసినట్టు రేపు మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత పిఎం గారి కూతురు ఓకే అయింది అనుకో ఆ అమ్మాయి అయినా కోడలు అని వాళ్ళు వెళ్ళి ఎందుకు ఏకంగా ఒబామా కూతుర్ని కోడలు చేసుకుంటే పోలా ఎందుకు పోదు కానీ నాకు భాష రాదు పిడికి మీసా రాదు బేరంగ దొరదని ఐడియా వదిలేసా మీరే శ్రమ పడకండి అన్నయ్య తల తల్లాడే ఒక చక్కటి పిల్లని మన రమణ ఎప్పుడో ప్రేమించాడు రే చెప్తే అర్థం కాదు గాని తీసుకెళ్ళి చూపించు
అభిషేక అమితాబ్ కాదు డాడీ అదిగో ఆ నల్ల సల్వా వేసుకుని కూర్చున్నారే ఆయనే నాకు కాబోయ్ మౌన్ గారు పడేసే ఎంగిలి మెతుకుల కోసం ముష్టెత్తుకునేవాడి కూతురు నా ఇంటి కోడల వాడు నాకు వియ్యంకుడా వాడిని నేను బావగారు అని పిలవాలా పోనీ మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఆయనే మిమ్మల్ని బావగారని పిలుస్తారండి చెప్పుచ్చు కొడతా ఏమనుకుంటున్నారా నా గురించి మా డాడీ అనుకుంటున్నా ఇంట్లో నుంచి బయటికి గెంటేస్తా గెంటించుకుంటా నన్ను కాదని వెళ్తే నువ్వు వాడితో పాటు ముష్టెత్తుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకు సిద్ధమే ఎంత తెగించావురా తెగింపు కాదు డాడీ నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పడం పోండి ఒక్క గాను ఒక కొడుకు పైగా ఆ పువ్వర్ ఫ్యామిలీకి హెల్ప్ చేస్తే రేపు ఎలక్షన్ లో ముష్టి వాళ్ళు ఓట్లు మొత్తం మీకే వేస్తారండి ఇంకా నయం నా చెప్పలో నాలుగు పచ్చళ్ళు ఆరు కూరలు వేస్తారని లేదు నా గురించి నీకు తెలియదు ఆ పిల్లని మర్చిపో లేకుంటే కొడుకుని దారుణంగా చంపిన ఎమ్మెల్యేని రేపు టీవీలో స్క్రోలింగ్ చూడాల్సి ఉంటుంది రేపటి దాకా ఎందుకు డాడీ ఎమ్మెల్యే గారు ఒక్కగానో కొడుకు ప్రేమ కోసం ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఈ రోజే స్క్రోలింగ్ వస్తుంది అంటే ఏంట్రా నువ్వు అనేది నేను అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఎవరి మాట వినండి డాడీ అంతేరా ఎనవు అడుక్తునే టైం వస్తే అంతే చూపిస్తా నేనేటో చూపిస్తా నీ వైపు వాళ్ళు కన్నెత్తి చూడకుండా నువ్వు వాళ్ళ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడకుండా చేస్తా అంటే అడుక్కోవడం అంటే అప్పు చేయడం అప్పుచ్చుకున్నాక తప్పించుకు తిరిగితే చెప్పుచ్చు కొడతారు కాబట్టి ది బెస్ట్ చీపెస్ట్ నియరెస్ట్ రూటు అడుక్కోవడమే నైనా నీ సిగ్గు కాసేపు గొయ్యి తీసి కప్పేసి నీ పరువు గోదారి మధ్యలో పారేసి మొహమాటాన్ని కిందేసి మీదేసి బాదేసి ఉతికేసి చివరగా ఆరేసి అడుక్కో ఎవరినైనా వెళ్ళి అడుకు బాబు 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 ఆ కొడుతూనే అమ్మ పాలు అడుక్కోవడం ఆ చచ్చాక తులసి నీళ్లు అడుక్కోవడం బాబు బాబు ఆ కొడుతూనే అమ్మ పాలు అడుక్కోవడం చాక తులసి నీళ్లు అడుక్కోవడం బతికి నన్నాళ్ళు వాడిని వీటిని ఏదోటి అడుక్కోవడం అడగనిదే అమ్మాయి నా బువ్వ పెట్టదు అడుక్కోకపోతే ఈ లైఫ్ గడవదు బాబు 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 అరదండుకు 
నోటికి అరవై కదరా ఆడుకోవడం అరే అంతీజీ కాదురా తేరగా ఎవ్వడు ఇవ్వడు కదరా అందమైన భామతోడు కావాలా తాళ్ళొట్టుకుని అటుకో పుట్టు మచ్చలన్నీ గురువు చూడాలా ఎంత పడి అటుకో నీ బుగ్గ పోయి ముద్దైతే పుజ్జగించి అటుకో అసాధులు బగైరా చేతులేసి అటుకో నైట్ అంతా నీతోనే ఉండాలంటే ఫుల్ క్యాష్ కొట్టి అడుకో ఆడగలిదే అమ్మాయిన భూవ పెట్టదు అడుకోకపోతే ఈ లైఫ్ గడవదు తెలియక ఏదో తప్పు చేసింటానో కొట్టుంటాడు హైదరాబాద్ లో ఇంత జనం ఉంటే నన్నే ఎందుకు కొట్టిస్తాడు ఏదో కారణం ఉండే ఉంటుంది మనకి తేడా ఏ ఉంటది ఎంత కడుపు మండి తినట కొట్టిచ్చాడో మీరు అసలు మనుషులేనా 
ఎవర్రా కుర్రాడు సన్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఆడి కొడుక అయిపోయాడు నా కొడుకు ఈయన్ని కొడితే గానే ఆడు అయ్యక బుద్ధి రాదు కుసరా సిటే ఆ కుర్రాని పిలు ఏ బాబు ఇలారా ఏం బాబు నేను ఏం తప్పు చేశానని మీ నాన్నగారు నన్ను కొట్టించారు నా కారణంగా ఇదంతా జరిగింది మా నాన్న నా మీద కోపాన్ని మీ మీద చూపించాడు అదేంటి మీ అమ్మాయిని ప్రేమించాను అది మా నాన్నకి ఇష్టం లేదు ఏంటి నువ్వు మా అమ్మాయిని ప్రేమించావా అయితే మీ నాన్న కోట్టకూడదయ్యా చంపేయాలి అయినా నువ్వు నా కూతుర్ని ప్రేమించడం ఎందయ్యా చూసే వాళ్ళంతా ఏమనుకుంటారు చెప్పు నేనే నా కూతుర్ని నీకు ఎరగ వేసాను అనుకోరు మీ నాన్న కోపం రమ్మంటే రాదు ఆయనే కాదు ఆయన స్థానంలో నేను నా అట్టగ చేస్తాం వద్దు బాబు పిచ్చి ఆలోచనలు మానుకోండి నా కాస్త నయమై నాక నేనే వచ్చి మీ నాన్నగారి కాళ్ళ మీద పడత మమ్మల్ని ఎట్టా బతకనియండి మా జోలికి రామాకండి బయలుదేరు ఉండరా నువ్వు వెళ్ళయ్యా వెళ్ళు లావణ్య తప్పు చేశాడరా అయిపోయాడు పార్టీ అధ్యక్షులే స్వయంగా ఇంటికి వచ్చారు ఏదైనా విశేషమా తప్పేదే ఉందలే అప్పారావు ఎంతైనా సీఎం గారి మనోరాలు కాబోయే మౌడుకు బాబు కదా ఏ రోతామతయ్యా మాదాయే ఉండాదిలే ఏడ నొక్కాలో ఆడు నొక్కుతావు ఏడ మొక్కాలో ఆడు మొక్కుతావు ఈ టాలెంట్ అందరు కొండొద్దు ఏదో మీ అభిమానం కొద్దీ అంటారు గాని మీ ముందు నేనంతా ఆ నువ్వు అట్లా అంటావు గాని అసలు మీ ఎమ్మెల్యేలు ఉండే పవరు మా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గాడ ఉన్నదయ్యా ప్రజలతోనే మేమే తోపులు తినాలా పార్టీ వాళ్ళతోనే మేమే తోపులు తినాలా ఈ నియోజకవర్గాన్ని పార్టీ నీకు రాసి ఇచ్చేసిందే రాబోయే లక్షల్లో బంపర్ మెజార్టీతో గెలవాలా ఏమైనా డౌటా సార్ నాలుగు టర్మ్స్ గా నా గెలుపు మెజారిటీ చూస్తూనే ఉన్నారుగా నిజమే కానీ ఏమి లాభం నువ్వు గెలుస్తావు పార్టీ ఓడిపోద్ది నువ్వు గెలుస్తావు పార్టీ ఓడిపోద్ది కానీ ఈసారి నువ్వు గెలుస్తావు పార్టీ గెలుచుందయ్యా ఒక్క గట్టి పట్టు పట్టేవంటే స్టేట్ లో హైయెస్ట్ మెజార్టీ నీకే అయినా నీకెదురుగా ఉండి నిలబడతాడులే నొక్కటం మొక్కటం శాత అయినోడికి అంతొక్కటం శాత కదా మీ ఆశీర్వాదం అది సర్లే వస్తాను మినిస్టర్ గారు మీరట్టా అంటే నాకేటో చిగ్గుగా అవుతాయి ఊరికా రాజకీయాల్లో ఉండోడికి సింహు నెత్తురు చిగ్గు శర్వ ఎందుకు ఇదిగో అప్పరావా ఓ మొక్క చెప్తా అండ చక్కగా చూసుకోబోతే పెళ్లమైన ఒప్పుకుండదు కానీ జనం ఒప్పుకోరాయా నువ్వు చూడాల్సిన దేవుడు ముఖం కాదు జనం ముఖమాడీ పొలిటికల్ పవర్ ఉందనేగా అమ్మాయికుని కొట్టించావు ఇక చూడు నేను పొలిటికల్ గానే ఫేస్ చేస్తా ఆయన్నే నీకు మొగుని చేస్తా గెట్ రెడీ గేమ్ స్టార్ట్ అయింది అంజనా అంజనా పెద్దన్న వాళ్ళు లైన్లో ఉన్నారు మీతో మాట్లాడతారంట హలో ఎలా ఉంది బానే ఉందన్నా ఎమ్మెల్యే గారు నిన్ను కొట్టాడని గానీ కడుపు రగిలిపోయిందన్నాచింది వదిలేరా ఏంది వదిలేది ఆడు మనతో పెట్టుకున్నాడు ఆడిని ఎరగ తెస్తాం వద్దొద్దు ఆయన క్షమించేయండి రా ఆడు వేసింది చెయ్యి అడుక్కునే వాళ్ళ మీద ఆయన ఎట్ట వదిలేస్తా ఉన్నాయా రే నిన్ను ఎందుకు కొట్టారో ఎంత మంది కొట్టారో నాకు అనవసరం ఈసారి వాడు నీ మీద చెయ్యేశాడో ఆంధ్రదేశం అట్టుడికి పోతున్నా రే రాష్ట్రం అగ్ని గుండంగా మారిపోతే ఆ ఎమ్మెల్యే గారి ఇల్లు వదలకడైపోతే ఏమనుకుంటాడేంటో అంత మాట్లాడ మాకండ్రా నాకు ఏం కాలేదు మీరు ఆవేశ పడమాకండి మేము నీ వెనకాలున్నా ఉన్న సంగతి నువ్వు మర్చిపోవద్దురా నువ్వు చిటికేస్తే మేమందరం వచ్చి దండాలు తల్లి నారాయణ ఏంటన్నా దెబ్బలు ఇంకా న్యాయం కాలేదు అప్పుడే రోడ్డు మీకు వచ్చేసావు నాలుగు రోజులు పడుకోవచ్చు కదా పడుకుంటే ఎట్టారా కడవద్దు నువ్వు మరి వావరా 
అడుక్కోబోతే నీకు గడవరా అయినా ఎప్పుడైనా నీ కోసం వడుక్కున్నావా మా కోసం మా పిల్లల కోసం గొప్ప విషయం లాగా లేకపోతే ఏంటన్నా ఉన్న ఒక్క కూతుర్ని బంగారుల పెంచి నీ కట్టం ఎక్కువ తను తెలియకుండా ఆటోలో పెట్టి చదివించావు ఇప్పుడు ఆ పిల్ల మంచి పొజిషన్ లో ఉంది నువ్వు తన కాడకు వచ్చి ఉండనన్నావని ఆ పిల్ల నీ కాడకు వచ్చి ఆ గుడిసెల్లో ఉంటుంది అయ్య అయ్య కూతురు కూతురే మూండి కట్టాలని సూదాపరా మీతో ఒక విషయం మాట్లాడదాని వచ్చాను మావయ్య గారు మావయ్య గారా వామ్మో మావయ్య ఏందయ్యా నువ్వు నన్ను బతకనిచ్చేట్లేవే రే ఈ కుర్ర అర్థం మనకి ఎందుకు గాని వెళ్దాం బాధ ఆగండి ఏందయ్యా వదలవా ముందు నన్ను క్షమించాను చెప్పండి నువ్వేం తప్పు చేసావయ్యా క్షమించడానికి నా కారణంగానే కదా ఇదంతా జరిగింది అయిపోయింది కదా వదిలేదు వెళ్తా కానీ ఒక కండిషన్ ఏందది వచ్చే నెలలో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి తెలుసు కదా వస్తే రాబోయే ఎలక్షన్ లో మా నాన్నకి ప్రత్యర్థిగా ఎమ్మెల్యేగా మీరు పోటీ చేయాలి ఏందది నేను ఎంతో ఆలోచించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అక్కడెందుకు నువ్వే పోటీ చేయొచ్చు ఆయనకు ఉన్న అర్హత నాకు లేదు ఏంది క్షమించదులేయండి మా బొచ్చులో రాలే మాకండి మా బతుకు మమ్మల్ని బతకనేయండి మీకు తన్న పెడతాను మా జోలికి రామాకండయ్యా దారా తలకి దెబ్బ తగిలింది నా అక్కదరా ఈ కుర్రాడింది ఇదిగో మా వాళ్ళు చేస్తాదెవరు నువ్వెళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తానని ఒక్క మాట చెప్పండి ముక్క మాత్రం చెప్పను నువ్వు వెళ్ళు చెప్పండి వెళ్తా తోరని అమ్మకడు బంగారం గాను తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నువ్వు వెళ్ళవయ్యా థ్యాంక్స్ తర్వాత మాట్లాడదామన్నారంటే సగం ఒప్పుకున్నట్టే మళ్ళీ కలుస్తా నాకీ గోలేంద్రియాంతులోరు స్వామే మళ్ళీ ఈడో చెప్తున్నాడేంటి ఏడన్నా దాక్కుంటే మంచిది ఎందుకండి నన్ను చూసి అంత భయపడుతున్నారు లేకపోతే ఏంటి ఒక్కసారి చెప్తే నీకు అర్థం కదా కొన్నాళ్ళు ప్రేమ ప్రేమ అంటూ నా వెంట పడ్డావు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అంటూ మన నాన్న వెంట పడుతున్నావు నువ్వేందయ్యా మేమేదో రోడ్ల మీద కోతులు ఆడిచి బతుకుతుంటే నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని ఆడిస్తా నాన్ సాన్స్ ఏం టూ మచ్ ఆగనరా బాబు అయినా అడుక్కునేవాడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయటం ఏంది విచిత్రం కాకపోతేను ఇందులో విచిత్రమే ఉందండి ఐదేళ్ళకు ఒకసారి అడుక్కునేవాడు ఎమ్మెల్యే కాగలేంది రోజు అడుక్కునే మీరెందుకు కాకూడదు అవన్నీ సరే నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను దానికి సమాధానం చెప్పండి మీరు నలభై ఏళ్ళుగా ఫైసలాబాద్ ఏరియాలో అడుక్కుంటున్నారు కదా మీకు ఏరియా గురించి జనం గురించి ఏమైనా తెలుసా ఎందుకు తెలీదు తెలిస్తే చెప్పండి చెప్పండి ఫైసలాబాద్ ఏరియా గురించి మీకు ఏం తెలుసు చెప్పండి ఫైసలాబాద్ ఏరియా జనాభా పన్నెండు లక్షల యాభై వేలు అందులో ఆరవాళ్ళు ఏడు లక్షల యాభై వేల మంది మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమో మగాళ్ళు ముసలాళ్ళు రెండు లక్షల మంది పిల్లలు ఏమో లక్ష అరవై రెండు వేల మంది ఇందులో ఏడు లక్షల మంది వెజిటేరియన్ ఐదు లక్షల మంది నాన్ వెజిటేరియన్ అందులో సిక్కిన్ తినేవాళ్ళు మూడు వందల లక్షల మంది మటన్ తినేవాళ్ళు లక్షన్నర బాగా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు పాతికేళ్ల మంది బాగా బతుకుతున్నవాళ్ళు రెండు లక్షల మంది మధ్య తరగతులు నాలుగు లక్షల మంది మిగతా వాళ్ళంతా ఒంటి పూట అన్నం తినేవాళ్ళు డాకిటేర్లు నూట డెబ్బై ఐదు మంది లాయర్లు నూట పాతిక మంది టీచర్లు వంద మంది ఆటో వాళ్ళు రిక్షా వాళ్ళు కూలీలు మొత్తం లక్ష పాతిక వేలు బ్యాంకు లో పనిచేసే వాళ్ళు పాతిక వేల మంది ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళు లక్ష బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు మూడున్నర లక్షల మంది కార్లు ఉన్నవాళ్ళు నలభై వేల మంది స్కూటర్లు ఉన్నవాళ్ళు రెండు లక్షల మంది సైకిల్ ఉన్నవాళ్ళు లక్షన్నర మంది బస్సుల్లో తిరిగే వాళ్ళు మూడు లక్షలు
కాలు నమ్ముకున్న వాళ్ళు మూడున్నర లక్షలు సెల్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు నాలుగున్నర లక్షలు మామూలు ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు లక్ష యాభై వేలు కరెంట్ లేని ఐదు వేలు కరెంట్ కట్టుకోలేని ముప్పై వేలు కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కాలనీలు డెబ్బై ఐదు తార్ రోడ్లు ఉన్న ఏరియాలు ముప్పై ఐదు సిమెంట్ రోడ్లు ఉన్న ఏరియాలు నలభై ఆరు గుంతలో మట్టి రోడ్లు ఉన్నాయి ముప్పై రెండు బోరింగ్ ఉన్న కాలనీలు తొంభై ఆరు నీళ్ళు లేని ఏదులు నలభై రెండు పుట్టుపాత్ర కూడా లేని రోడ్లు నలభై ఐదు సొంత ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మూడు లక్షల పాతిక వేలు అద్దెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మూడు లక్షల యాభై వేలు ఎప్పుడు తాళం వేసి ఉండే ఇల్లు ఏడు వేలు కానీ ఆకలిస్తే అన్నం పెట్టే అమ్మలు అన్నపూర్ణమ్మలు అడిగితే చిల్లరేసే మహారాజులు ప్రతి కాలనీలోను ప్రతి ఈదిలోను ప్రతి ఇంట్లోను ఉన్నారయ్యా ఇంతకంటే ఎమ్మెల్యే కావడానికి కావాల్సిన అర్హత ఏముంది నిజానికి తమ నియోజకవర్గాల గురించి చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఇందులో పది శాతం కూడా తెలీదు ఐదేళ్లకు ఒకసారి వచ్చి ఓట్లు అడుక్కుని ఆ తర్వాత కనపడకుండా మాయవైపే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల కంటే రోజు అడుక్కుంటూ జనం మంచిగా ఉండాలి నాలుగు రూపాయలు సంపాదించి వాళ్లు బాగుంటే నాకంత చిల్లర వేస్తారనే మంచి ఆలోచనతో జనంలోనే జనంతోనే అనుఖ్యనం ఉంటారే ఎండనక వాననక అమ్మా అయ్యా మీరు మీ పిల్లలు క్షేమంగా ఉండాలి ధర్మం చేయండి అమ్మా అని ఆశీర్వదిస్తుంటారే మీకంట గొప్ప వ్యక్తి ఎవరుంటారండి అడుక్కునే వృత్తి మీ తరంతో అంతరించిపోవాలని మీరు మీ కూతుర్ని చదివిస్తూ మీ తోటి అడుక్కునే వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారే ఇంతకంటే గొప్ప మనసు ఎక్కడ ఉంటుందండి ఎమ్మెల్యేగా నిలబడటానికి మీకున్న అర్హతలు ఏంటో చెప్పాను మీకున్న బాధ్యతలు కూడా చెప్తాను వినండి ఈ ఏరియాలో ఇన్నేళ్లుగా ఎన్నో వేల మంది మీకు చిల్లర వేశారు ఎంతో మంది అమ్మలు మీ చేతుల్లో అన్న ముద్రలు పెట్టి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని పోషించారు ఆ అమ్మలు ఆ తండ్రులు ఆ అక్కలు ఆ అన్నలు వాళ్ళందరూ మీకు ఇంత సాయం చేశారే వాళ్ళందరూ తీర్చుకోవాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఇప్పుడు అలాంటి అవకాశమే మీకు వచ్చింది దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మీ కనీస ధర్మం ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం నీ ప్రేమను గెలవటం కోసం నేను మీ నాన్న వెంట పట్టడం లేదు కొన్ని కొన్నింటికి దారి తీస్తాయి మన ప్రేమ కూడా అంతే మీ నాన్న ఎమ్మెల్యేగా నిలబడి ఎలక్షన్లో గెలవాలి జనాలకి సర్వీస్ చేయాలి మా నాన్న కళ్ళు తెరుచుకోవాలి ప్రస్తుతానికి నా ఫైట్ అందుకోసమే నేను పది మందికి ఆదర్శం కావాలని నన్ను లెక్చరర్ ని చేశారు లక్షల మందికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డానికి ముష్టివాడు ఎమ్మెల్యే అవ్వడంలో తప్పేం లేదు నాన్న మీరు పాలిటిక్స్ లోకి రావాలి వస్తున్నారు కోతలు నాకు ఎదురా ఎదురు రావడం అంటే ఎదురు తిరగడం కాదు మంచి శకునం రావడం అనమాట నేను ఎమ్మెల్యేగా రామినేషన్ చేయడానికి వెళ్తాను కదా అది క్షమించడా అన్నయ్య గారు కాసేపు ఆగి వెళ్ళండి ఎందుకు నువ్వు తుమ్మినందుకే అవును నీ తుమ్మ అంత పవర్ఫుల్ రెండేళ్ల క్రితం పక్కింట్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆ ఓనర్ గారు కారు కొనుక్కోడానికి వెళ్తుంటే నేను తుమ్మాను ఆయన కార్ కొన్నారు మంచిదేగా వస్తుంటే ఆ కారు గోడ గుద్దుకుని ఆయనకి కాల్ ఇరిగింది ఆ తర్వాత నేను వెనకింట్లో పనిచేసినప్పుడు ఆ యజమాని కార్ కొనడానికి వెళ్ళాడా ఆహా లేదు బాత్రూమ్ కి స్నానానికని వెళ్తే నేను తుమ్మాను కాల్ జారీ పడ్డాడా లేదు వాళ్ళ ఆవిడ వేరే వాళ్ళతో కాల్ జారి డబ్బు నగలు పట్టుకుని చెక్కేసింది తుమ్మలు బాగోతాలు మా బావని ఏ తుమ్ము ఆపలేదు శనికి శని పట్టించగల సూపర్ శని గ్రమ్మా బావా ఏదో అన్నాలి బాబా
ఉండుస్తాను <laughs> 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 రామణ తప్పకుండా గెలుస్తాడు వదిన నువ్వు ఎదురొచ్చావుగా ఇచ్చేవాళ్ళందరూ ఓట్లు వేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో చాలా మంది సీఎంలు అయిపోతారు సార్ నామినేషన్ పేపర్ అండి అసలు నామినేషన్ వేయించుకోవడానికి నేనే మీ ఇంటికి వద్దాం అనుకున్నాను కానీ రూల్స్ ఒప్పుకోవు కదా మీరు నామినేషన్ వేయడానికి లోపలికి వస్తూ ఉంటే అసెంబ్లీలోకి వస్తున్న హోమ్ మినిస్టర్ లా ఉన్నారు నా దిష్ట తగిలేటట్టుకుంది ఏం కావాలి ప్రమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్ రెండూనా ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత కనిపించు ఏదో ఒకటి చేస్తాలే ఇదేమిటి ఆఫీసరు ఇక్కడ పెట్టి సంతకం చేయాలంటే కష్టంగా ఉండొచ్చు అందుకే నా వీపీ పెట్టి సంతకంచేషన్ వేయడానికి ఇవాళ లాస్ట్ డేట్ అనుకుంటాను అవునండి మా బావు గారికి ఆపోజిట్ గా వేరే ఎవరైనా నామినేషన్ వేసారా అండి మొన్న లక్ష్మణ్ వేసాడు నిన్న పోయాడు ఇంకా ఎందుకయ్యా టైం వేస్ట్ ఈ నామినేషన్ లో భాగవతం క్లోజ్ చేయొచ్చు కదా ఇంకెంతా ఒక గంట ఐదింటి దాకా ఆగపోతే రూల్స్ ఒప్పుకొని చావు కదా సరే సరే ఐదింటి దాకా ఆగి తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను నువ్వేంటినానా ఇక్కడికి వచ్చావు నామినేషన్ వేయడానికి నామినే నాకు అపోజిట్ గానా అవును నాకు నాకు రాజకీయ వారసులు వచ్చేసాడ్రా ఆఫీసులు నా నామినేషన్ విదట్రా డాడీ ఏంట్రా మీకు అపోజిషన్ గా నిలబడుతుంది నేను కాదు మొదటిసారిగా మేము అడుక్కునే వాళ్ళమే మీలాగా దోచుకునే వాళ్ళం కాదు డాడీ అప్పుడే అంత ఆవేశపడి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోకండి ఇప్పుడేగా అసలు యుద్ధం ఆరంభమైంది త్వరలోనే ఎవరేమిటో జనం చెప్తారు మీరు పరణమోయా బాబు మీరా కొద్దిగా లేట్ అయ్యారు డాడీ ఇప్పుడే వచ్చి నామినేషన్ వేసి వెళ్ళారు ఈసారి డాడీ గెలవడం మినిస్టర్ అవ్వడం ఖాయం ముఖం కల కనబడుతోంది నేను నామినేషన్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చాను బాబు డాడీకి పోటీగా మీరా వద్దు బాబు వద్దు నేను కాదండి క్యాండిడేట్ ఈయన బాబు గారు క్యాండిడేట్ నామినేషన్ వేయడానికి వస్తుంటే అడ్డంగా నువ్వేట్రా క్యాండిడేట్ ఈయనే మావయ్య గారు రండి రండి కూర్చోండి పర్లేదయ్యా 
దాని మీద వేరు ముద్ర వేయండి నువ్వు కూడా పొలిటీషియన్ అయిపోతున్నావు కాను నేను ఎప్పటికీ ప్రేమకున్నే అనమాట <laughs> రమణ ఉదయం ఆశీర్వాదం తీసుకునే వెళ్ళాడన్నయ్యా అయితే నా ఇంట్లోనే నాకు వెన్నుపోటు జరుగుతోంది అన్నమాట హలో ఏరానా యాబ్రాస్ ఎమ్మెల్యే ఎవరా నువ్వు ఘంట నగరాల ముష్టి సంఘం చైన్ బన్నిరా ఏం అడుక్కోడానికి ఫోన్ చేసావా లేదు రా నీతో ఆడుకోటానికి చేశా అవునా రే మా ముష్టి వాళ్ళంటే నీకెందుకు రా చీప్ ఒపీనియన్ చీప్ కాదు ఎలర్జీ అసహ్యం చెప్పు చిరిపోతే నువ్వెవడరా సుల్తాన్ బజార్ బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ రా 
నీతు కాంప్రెస్ లో మాట్లాడుతున్నా చేత్త దమ్ముంటే నాతో ఎదురుగా వచ్చి మాట్లాడరా పొద్దే ఏం పీకుతావు రా నువ్వెవడు రా పూకటి పల్లె బ్రాంచ్ కి ప్రెస్టేషన్ రా నువ్వు నాతో కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నావా మౌలాలి నుంచి నేను కూడా కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నాను రా రా నన్ను రా అంటారా అవును రా నిన్నే రా రా అంటావు రా నువ్వు అంజి గాడి చేతులు అయిపోయావురే నామినేషన్ తో నీ రాజకీయ సమాధికి పునాది పడింది రా ఇంకా ఎప్పటికప్పుడు నీతో చర్చా వేదిక పెట్టి నేను చీచి చెండాడతా చూతమే పోతా అదేంట్రా తిట్ట అదో కొత్త రకం తిట్టరా రే కంగారు పడక ఈ రోజు నుంచి నిన్ను కొత్త రకం తిట్లతో ఆశ్చర్యపరుస్తావరా అంజగాడి లేదురా ఎక్కడరా మీ బాస్ వండి స్టార్ట్ చెయ్యి వండి స్టార్ట్ చెయ్యి స్టార్ట్ అవట్లేదు బాబా బాబా ఎలక్షన్ అయ్యాక నీకు సన్మాన సభ పెడదాం అనుకున్నా కానీ ముందే నీకు సంతాప సభ పెట్టాల్సి వచ్చేలా ఉంది నన్ను మరీ భయపెట్టించా ఓకే రాడీ ఈ టైమ్ లో మీ కార్ బయలుదేరుతుంటే డౌట్ వచ్చింది అందుకే మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యాను ఎందుకు డాడీ రాత్రిపూట ఇంత స్ట్రెయిన్ అవుతున్నారు పొద్దున్నే వచ్చి కొట్టచ్చు ఆయన ఏమో అనుకోరు మావయ్య గారు చాలా మెతక మనిషి అదేంటి బాబు పెద్ద ఆయన బయట నుంచి చూపెట్టి మాట్లాడుతున్నారు అయ్యారా కాగితో కబురు పెడితే నేనే వచ్చేవాని కదండి ఎట్టాగో వచ్చారు కాసేపు లోపల కూకొని మధ్య దాగి రండి లేదండి డాడీకి తొందరగా పడుకోవడం అలవాటు నామినేషన్ వేసిన దగ్గర నుంచి లేట్ గా పడుకుంటున్నారు పాపం కళ్ళు చూడండి ఎంత ఎర్రబడ్డాయో మీరు బయలుదేరండి డాడీ మీరు వెళ్ళి పడుకోండి మావయ్య అయ్యా దండ మీరు కార్ ఎక్కడ నాన్న ఇక బాగుండదు వదినా ఎంతసేపు అలా తిరుగుతావు వచ్చేస్తాడులే ఇలా వచ్చి కూర్చో వదినా రమణ ఏమ్మా నిద్రపోలేదా నా కోసం వెయిటింగ్ రమణ నాకెందుకో భయంగా ఉందిరా ఎందుకమ్మా మీ నాన్న దుర్మార్గం నీ అమాయకత్వం రెండు తెలుసురా అందుకే భయం అమ్మా నాలో ఉన్నది నాన్న బ్లడ్ అనుకున్నది చేసేస్తూ ఉంటాం ఇద్దరు స్టైల్ ఒకటే నాన్న తను అనుకున్నది చేస్తూనే ఉన్నాడు నిన్న రాత్రి జరిగింది నాకు తెలుసురా మర్చిపోమ్మా ఇప్పుడు మావే మన మనిషి మాత్రమే కాదు జనం మనిషి ఏంటమ్మా ఇది ఎలక్షన్ డొనేషన్ అవునరా ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసేది నేనైతే మీరు ఇచ్చే సొమ్ము తీసుకునేవాడినేమో ఇలాంటివి మావయ్యకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అమ్మా మావయ్యకి కావాల్సింది సొమ్ములు కాదు సపోర్ట్ ఆస్తులు కాదు ఆశీసులు ఏందిరా ఇంత కంగారుగా లాక్కొచ్చా ఏముంది ఇక్కడ ఒక్కసారి ఎదురుగా చూడు చూశాను పోతురా 
ఇరవై ఐదు బావా ఆడిది ముప్పై ఐదు ఎవరు పెట్టారాడి అంత పొడుగు మన రావణగాడైనా పెట్టుంటాడు లేదా అంజిగడ్ మనుషులైనా పెట్టుంటాడు హలో ఒక్క నిమిషం బాలో జింక్ సిక్క ఎలా ఉంది కట్ అవుట్ చాత్తినావా రే మా కోతి ముఖ విశ్వరూపం ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నావు కదరా మీ తోకల్ని తెగ్గొస్తాం మా తోకలేరా లంకకి నిప్పట్టించింది ఒక్క సెంటర్ లో నాకంటే పెద్ద కడూరు పెట్టేది మాత్రం ఒక్క చోట ఏంటి పంజా గుట్ట ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అన్ని చోట్ల మేమే నీది పెట్టాం నీకన్నా పది అడుగులు ఎత్తు మా అంజన్నది పెట్టాం మలమూత్రాధికారిస్తున్నారు మీ ఇంట్లో మీ ఆవిడ చేసిన ఒక్క ముద్ద తింటేనే నీకు ఇన్ని తెలివితేటలు వచ్చాయి మేము హైదరాబాద్ సిటీలో ఎంతో మంది తల్లులు పెట్టిన ముద్దలు తిన్నాం రా మాకెన్ని తెలివితేటలు ఉండాలి ఆ అమ్మల్లో డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు లెక్చరర్లు ఎంతో మంది ఉన్నారు రా వాళ్ళ అన్నంలో అమృతం ఉంది రా తుక్లి అవన్నీ తిన్న ముష్టి మహారాజులు రా మేము పెట్టే ఫోన్ పెట్టే దున్న పోతా ఇంకొకసారి ఇట్లాంటి ఫోన్ నాకు ఇచ్చామంటే గొంతు పిసుకుతా ఎమ్మెల్యే గారు కట్అవుట్స్ కంటే అంజు గారు కట్అవుట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి రా చాలా చోట్ల ఎమ్మెల్యే గారి కంటే అంజిగాడి కథ ఒడిసే పెద్ద ఉన్నాయిరా కానీ అంజిగాడి మొహంలో ఏదో కళ కనిపిస్తుందిరా అడుక్కునేవాడు ఎలక్షన్ నిలబట్టడం ఏంట్రా పాలిటిక్స్ బ్రాస్ట్ పట్టిపోయినాయిరా నిన్నటి దాకా మన గుమ్మం ముందుకొచ్చి అడుక్కునేవాడికి మనం ఓటేయడం ఏంటి చోద్యం కాకపోతేను అది నిజమే చూస్తూ చూస్తూ ముష్టడికి ఓటేస్తావా నాకే కనుక ఓటాక్కుంటే అంజిగాడికి ఓటేస్తానరా ఎందుకు వాడు పనిచేసే వాళ్ళ కనపడుతున్నాడు రా పైగా వాడు గెలిస్తే సెన్సేషన్ అయిపోయిద్రా ఎట్టా ఎట్టా అంటావేంటి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా చేస్తున్న పెద్ద ఆయన మీద ఓ అడుక్కునేవాడు పోటీ చేస్తున్నాడు కదండి ఇద్దరులో ఎవరు గెలుస్తారనిపిస్తోంది వాళ్ళు ఇద్దరులో ఎవరొకరు గెలుస్తారు మీరెవరు ఓటేస్తారు అప్పుడే ఏం చెప్తామండి ఆ క్షణం ఎవరికి ఓటేయాలనిపిస్తే వాళ్ళకి వేస్తామండి చూశారుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఫైజ్లాబాద్ నియోజకవర్గ ఓటర్ల స్పందన ఇలా ఉంది ఓటర్లు చాలా గుంబనంగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఓటర్లు ఓ రాజకీయ దురంధరుడికి ఓటేస్తారా ఓ సామాన్య యాచకుడికి పట్టం కడతారా అన్నది పోలింగ్ లో తేలాల్సిందే నేను పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పరాయిగడ్డ పాపారావు అని మాట్లాడుతా ఉన్నా నీకు అపోజిషన్ గా బుచ్చు నిలబడుతున్నాడు అంట నీ కొడుకే సపోర్ట్ ఉందంట నీ మీద నీకే డౌట్ వచ్చిందా నీ కొడుకు డౌట్ వచ్చిందా అదేం కాదండి మీరేం కంగారు పడకండి నేనే తప్పకుండా గెలుస్తా ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిన్న లిటిగేషన్ ఉందయ్యా ఒకవేళ గెలిసావనుకో అడుక్కు తినే ఓడి మీద గెలిసింది కూడా ఓ గెలిపేనా ముష్టి గెలుపు అంటారు ఒకవేళ ఓడిపోయావనుకో ఇప్పుడేమిటి బీపీ మాత్రమే కాదు టోటల్ బాడీ మొత్తం చెక్ చేయించాలి ఎందుకే రాత్రి అంతా మీరు నిద్రలో పిచ్చి పిచ్చిగా ఏదేదో కలవరించారు ఏదన్నా లేడీస్ మ్యాటరా చెప్పు తెగిపోద్ది ఏమే నేను కలవరించానా మీరు కలవరించిందంతా నేను టేప్ చేశాను మీరే వినండి నేను సీఎం గారి ఫ్యామిలీ కాబోయే వియ్యంకుడిరా ఆయన మనవరాలు నాకు కాబోయే కోడలో 
నేనే కాబోయే సీఎం ని నాతో పెట్టుకోవద్దు ఒరే కోతి ముఖ్య వెళ్ళరా కొత్త చిట్లు నాకు తెలుసురా లుంగికి భంగి భంగికి చింగి లుంగికి పొంగి నా పెళ్లి ఏంటి దేవన ముక్క రోజుకు వస్తువు పాగులు ఉడుతున్నావు నేను ఫోన్ ఇవ్వాలి టేపు కట్టరా ఇటు ఫోన్ ఎత్తు హలో ఒక్క నిమిషం అండి బాబా మహాటీవీ వాళ్ళు లైవ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారట రాను రానంటే రానని చెప్పావు అదేంటి అన్నయ్య గారు టీవీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే జనమంతా చూస్తారు బోల్డ్ అంత పబ్లిసిటీ వస్తుంది పిచ్చ పిచ్చగా ఓట్లేస్తారు చాలా కాలానికి ఒక మంచి సలహా చెప్పావే దాయ్ వస్తున్నా చెప్పు ఆ వస్తున్నావు అండి నమస్కారం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి రాష్ట్రమంతా ఎన్నికల వేడి పుంజుకుంది అయితే రాష్ట్ర స్థాయిలోనే అందరి దృష్టిని ఒక నియోజకవర్గం ఆకర్షిస్తోంది అదే ఫైసలాబాద్ ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రధాన అభ్యర్థిగా రంగంలో ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆకుల అప్పారావు గారు ఈ రోజు మనతో పాటు స్టూడియోలోనే ఉన్నారు నమస్కారం అలాగే ప్రత్యర్థిగా నిలబడుతున్న ఆంజనేయులు అలియాస్ అంజిగాడ్ గారు కూడా మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు చరిత్రలోనే కని విని ఎరుగని రీతిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఓ ముస్టివాడు ఎలక్షన్ లో నిలబడుతున్నాడు దీనిపై ఇప్పటికే జనంలో ఎంతో ఉత్కంఠ మొదలైంది చెప్పండి ఆకుల అప్పారావు గారు మీకేమనిపిస్తోంది నాకు చాలా సిగ్గుగా అసహ్యంగా ఉంది ముష్టి వాళ్ళు కూడా రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు నాకు చాలా బాధగా ఉంది అందుకే మళ్ళీ ఇలాంటివి జరగకుండా విని వీని దారుణంగా ఓడించి బుద్ధి చెప్పదలుచుకున్నాను మీరు దీనికి ఎలా స్పందిస్తున్నారు ఏంటి వారు స్పందించేది వాడి బొద్ద ఎరా మాట్లాడమే నిజం చెప్పేటప్పటికీ మాట పడిపోయిందా అయ్యో పెద్దోరు తమరు మాట్లాడుతున్నారు కదండి ఆహా ఈ వినయాలకి ఏమీ తక్కువ లేదు ఏమిటండి ఈ దౌర్భాగ్యం రాష్ట్రం ఏమైపోతుంది రూపాయికి ఠికాణా లేని వీడికే ఎమ్మెల్యే అయిపోదామని ఆశపుడితే ఇక రేపు అసెంబ్లీ అంతా అడుక్కు తినే వాళ్లతో నిండిపోతుంది ఆశ పుట్టింది ఇతని కాదని మీ అబ్బాయి ఇతన్ని నిలబెట్టాడని పబ్లిక్ లో ఓ టాక్ ఉంది అది ఎంతవరకు నిజమంటారు పచ్చి అబద్ధం నా కొడుకు పుట్టి అమాయకుడు పప్పు వాడు ఆస్తిని చూసి వీడి కూతురే వలేసి పట్టింది ముష్టోడి కూతురు కదా ముష్టి బుద్ధులు ఎక్కడికి పోతాయి మీరేమంటారు పెద్ద మాట్లాడుతుంటే నేనే మాట్లాడుతాను అసలు రాజకీయ పరిజ్ఞానం అనేది లేకుండా చదువు సంఖ్య కూడా లేకుండా పిచ్చి కుక్కలాగా ఎమ్మెల్యే అయిపోదామని మురిగితే రేపు కనకపు సింహాసనం మీద సునకాన్ని కూర్చోబెట్టినట్టుంది మీరు అదే కనకపు సింహాసనం మీద ఇరవై ఏళ్లుగా కూర్చున్నారు మీరు జనానికి ఏం చేశారు ఏం చెయ్యలేదని అడుగమ్మా రోడ్డు వేయించాను కరెంట్ తిప్పించాను నీళ్లు తెప్పించాను అసలు ఈ హైదరాబాద్ గ్రేటర్ సిటీ కావడానికి సగం కృషి నాదేనని నేను మీకు బరువు చేసుకుంటున్నాను ఈ మొత్తానికి సంబంధించిన నిధులన్నీ మీరు స్వాహ చేశారని ఆరోపణలున్నాయి వాళ్ళది నోరా తాటి మట్ట అరే పేరుకి ఇరవై ఏళ్లుగా ఎమ్మెల్యేగా ఉంటుందా నేను ఉంటున్న ఇల్లు కూడా నాది కాదండి అద్దెదా మా ఆవిడది అంటే మీకు డబ్బే లేదా మాది చాలా మిడిల్ క్లాస్ అండి మరి మీ అబ్బాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్లతో రైడ్ ఎందుకు చేయించాడు పాత కూలర్ లో పది కోట్లు దొరికాయట అది నేనంటే కిట్టిన వాళ్ళు చేసిన ప్లాను ఆ కూలర్ ని వారి క్రితమే ఎక్స్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నాకు పంపించాడు దాంట్లో డబ్బు ఉందని నాకు తెలియదు దీనికి మీరేమంటారు పెద్ద ఆయన మాట్లాడుతున్నా మధ్యలోనే మాట్లాడటం పద్ధతి కాదమ్మా ఏంట్రా వేళాకోళమా నా గురించి ఏం తెలుసుదా నీకు మా తాతలు గాంధేయవాదులు మా నాన్నలు ఎంతమంది నాన్నలండి అదేనమ్మా ఇంగ్లీష్ లో ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటారు కదా అందుకే తెలుగులో నేను నాన్నలు అన్నాను మా నాన్నలు రాజకీయ దురంధరులు అసలు ఎమ్మెల్యే అంటే తెలుసురా నీకు మన రాష్ట్రంలో ఎన్ని నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయో ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయో ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నాయో ఎంత సంపద ఉందో ఎంత బాధ్యత ఉందో ఏది మంచో ఎవరు చెడ్డో తెలుసుకో ఎమ్మెల్యే గారు ఇది లైవ్ మీరెందుకు నించున్నారు పెద్ద ఏం కదండి సరేనండి ఎమ్మెల్యే గారు అన్నదానికి మీరేమంటారు ఎవరు చెడ్డో తెలియదు గానండి ఏది మంచో తెలుసమ్మా నేను ఎలక్షన్లో నిలబడటానికి ఎమ్మెల్యే గారంత తెలితేట్లు అనుభవం నాకు లేకపోవచ్చు అండి నేను ముస్తోడేనండి అది చెప్పుకునేందుకు నేను ఎప్పుడు సిగ్గుపడలేదండి ఈ ఊళ్ళో ఎంతో మంది అమ్మలు పెట్టిన ఎంగిలి మెతుకులు తిన్న విశ్వాసంతో చెప్తానండి అలా రుణం తీర్చుకోవటానికి నేను ఈ పోటీ చేస్తానండి గంజి మెతుకులకే గతి లేని ఈ అంజిగాడికి అంత పెద్ద ఆయన పక్కన కూకునే స్థాయి లేకపోవచ్చు అండి కానీ నా చేతిలో చిల్లరేసి నన్ను పోషించిన 
నా అన్నదమ్ములకి అక్కశీలకి అమ్మలకి అయ్యలకి సేవ చేస్తావునే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నానమ్మా అమ్మా అయ్యా ఇన్నాళ్ళు నాకు అన్న ముద్దలు పెట్టారు చిల్లర డబ్బులు వేశారు పాత బట్టలు పడేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ ముందుకొచ్చి చేతులు మొక్కి ఆడుకుంటున్నా ఆ చేత్తోనే నాకు ఓట్లయ్యండి నలభై ఏళ్ళుగా నాకు అన్నం పెట్టిన మీ అందరి రుణం తీసుకునే అవకాశం నాకు ఇయ్యండి అమ్మా అయ్యా విన్నారు కదండి ఆంజనేయుల గారు మాట్లాడిందంటో నిజాయితీ ఉంది అనిపిస్తే ఎస్ అని లేదు అనిపిస్తే నో అని ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ముస్టి అంజీ స్పేస్ ఎస్ ఆర్ నో అని టైప్ చేసి టూ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇట్లాంటి ఇంటర్వ్యూలకు ఇంకొకసారి తీసుకొచ్చామంటే నేను ముక్కలు ముక్కలు కింద నేను కత్తాను ఎదవా ఎదవా చెత్తెదవరి అబ్బా నిన్న సరే ముష్టోడు పక్కన కూర్చోబడ్డాడు ఎట్రా నేను ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేయాలి వాడు కూడా చేస్తాడు పోతా ఓహో ఇదంతా తమరి ప్లానా రండి నేను రాను అసలు నీ కార్ ఎక్కను వాడు పిలిచింది కూడా నేను కాదులే బాబా పక్క తప్పు గౌరవంగా ఉంటుంది రావణగాడికి ఇన్ని తెలివితేటలు ఇంత షార్ప్నెస్ ఎలా వచ్చాయి తల్లి పోలికేమో టీవీలో ఇంటర్వ్యూ తర్వాత జనంలో చాలా మార్పు వచ్చేసింది బాబా ఏమొచ్చిందిరా ముష్టోడి మాటలు మీకు నచ్చాయని టీవీ వాళ్ళు ఒపీనియన్ పోల్స్ పెడితే ఎస్ అంటూ ఎస్ఎంఎస్ లు ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చాయి అసలు ఏం మాట్లాడాడ్రా వాడు ఏం మాట్లాడలేదు బాబా అదే జనానికి నచ్చింది నువ్వేమో లుంగిలో ఎలక దున్నట్టు హలో ఒక్క నిమిషం బాబా నీకే ఫోన్ హలో ఏరా ఓవర్ బ్రిడ్జ్ గాడా ముందు కొత్త తిట్టే ఏమిటో చెప్పండి ఇంకా మేము తిట్టవరా అవకాశం జనాలు వదిలేసాం ఏంటమ్మా ఎగ్జిట్ పోల్ కోసం చూస్తారా ఇంకో గంటలో ఎస్ పక్కన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది వస్తే నేను ఓడిపోతానా ఏరా అనుమానమా ఒకసారి మారు వేషం వేసుకుని జనంలోకి రారా జనం నిన్ను ఎన్ని అమ్మనా బూతులు తిట్టుకుంటున్నారో నీ చెవులతో నువ్వే వినొచ్చు నోరు మేము నోరు మోతాం కానీ జనాలు కలు తెలిసారా ఇక నువ్వు అన్ని మూసుకోవాల్సిందే ఎలక్షన్స్ కు ముందు నీకు చేసే ఆఖరి ఫోన్ ఇదేరా ఇది వార్నింగ్ అనుకో ఇంకేమైనా అనుకో రేపు ఎలక్షన్స్ లో నువ్వు ఘోరంగా నీచంగా ఓడిపోతావురా బా అంజీ గాడికి ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది మొత్తం గ్రీనే కనబడుతుంది రెడ్ అస్సలు కనబడుతుంలే టోటల్ గా ఏదో పెద్ద తేడా కొట్టేటట్టుంది బావా ఏనానా ఇంకా నిద్రపోలా ఆరోగ్యం పాడవదు లేదు నాన్న ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కదా పబ్లిసిటీ క్యాంపెయిన్ ఉధృతం చేస్తున్నాం ప్రత్యర్థి మామూలు కాదు కదా చేసి చేయడం చాలా కష్టం అబ్బాయి మనసు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు నా మనసు అర్థం చేసుకున్నారండి అది కాదే పిల్లల మనసు అర్థం చేసుకునేది తండ్రి ఓ తండ్రేనా అసలు నేను మీరు తండ్రినేనా నా ఉద్దేశం అది కాదే బిడ్డల విషయంలో నేను చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే రమణకి వేరే ఫాదర్ అరేంజ్ అయిపోతున్నావు బావా చెప్పు తీసి కొడతాను బావా నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయి పేరేమిట్రా పేరు చాలా బాగుంది పిల్ల ఇంకా బాగుంటుంది పేరు బాగుంది పిల్ల ఇంకా బాగుంది అయినా ఆలస్యం చాలు రేపే తాంబూలాలు తీసుకుని ఆ పిల్లని ఇంటి కోడలుగా తెచ్చుకుందాం అన్నయ్య గారు మీకు మందు ఎక్కువైపోయినట్టుంది ఏవో బూతులు మాట్లాడుతున్నారు నాకు మంది ఎక్కువ కాలేదు నేను మనసుతో మాట్లాడుతున్నాను లావణ్యే నా ఇంటి కోడలు థ్యాంక్స్ డాడీ కానీ నాదో కండిషన్ ఇంకా అనలేదేంటా అనుకుంటున్నాను మీ కండిషన్ చెప్పే ముందు నాదో కండిషన్ ఉంది డాడీ నీది కూడా కండిషనా చెప్పు మా పెళ్లి ఎలక్షన్ అయ్యాకే జరుగుతుంది 
మా మామయ్య గారు ఎమ్మెల్యే అయితే మీతో బియ్యం అందుకుంటా అదేంటి అదేం కుదరదు అసలు నా కండిషన్ తెలుసా తెలుసు డాడీ మామయ్య గారు ఎలక్షన్ నుంచి విత్డ్రా కావాలి అదేగా అవును నీకు ఎలా తెలుసు పాలిటిక్స్ డాడీ నేను డిగ్రీ ఐదేళ్లు ఫెయిల్ అవుతూ మరీ చదివింది ఆ పాలిటిక్సే అవి మీ నాన్న దగ్గరే వాడుతున్నావా మీరు మాత్రం మీ కొడుకు దగ్గరే వాడట్లేదు అంటే ఏమిటా నీ ఉద్దేశం ఆ ముష్టోడి చేతుల్లో నీ కన్న తండ్రిని ఓడిస్తావా నా పరువు ప్రతిష్టల్ని నాశనం చేస్తావా అసలు అసలు నువ్వు నా కొడుకు పడకో చంపేస్తా ఎరా కుర్ర కుంక కొడుకని చూస్తున్న కొద్దీ రెచ్చిపోతున్నావు నీకు ఊహ తెలియనప్పటి నుంచి నేను ఎమ్మెల్యే రా ఏట్రా 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 నీకు తెలిసిన పాలిటిక్స్ రేపు చూడరా నోట్ల కట్టలతో జనం నోళ్లు మూపిస్తా సరాయి ప్యాకెట్లతో వాళ్ళని స్నానం చేయిస్తా బిర్యానీ ప్యాకెట్లతో వాళ్ళు కడుపు మీద కొడతా నేనేమిటో నా కెపాసిటీ ఏమిటో చూపిస్తా నాకు అమ్మా నాన్న లేరండి చిన్నప్పుడు పోయారు అప్పటి నుంచి అనాథలాగా బతికాను మీ అందరూ పెట్టిన అన్న ముద్దలు తిని పెరిగాను బతికాను నాకు అమ్మా నాన్న అక్క చెల్లి తమ్ముడు అన్న అన్ని మీరేనయ్యా మిమ్మల్ని కోటి సురులు చేస్తానని నేను మాట ఇలేని గాని బికారోడన్న మాత్రం చేయను దేవుడు లాగా చూసుకుంటా అయినా అమ్మా నాలుగు టర్మ్స్ గా మీరు నాకే ఓటు ఇస్తున్నారు ఈ ఒక్క బాలి నాకు ఓటేయండి మీరంతా నా వాళ్ళు నేను మీ వాణ్ణి అమలారా అయ్యలారా అమ్మా అయ్యా నేను మీకు మందు బిర్యానీ డబ్బులు చీరలు వచ్చుతున్నా నన్ను గెలిపించడం మీ బాధ్యత నేను పాంచలేనండి నాకంత శక్తి లేదు నా కాల డబ్బులు లేవు మీరు నన్ను గెలిపిస్తారని ఆశ అయ్యా నన్ను గెలిపిస్తే ఐదేళ్ల కాదు జీవితాంతం మీ గడపలోనే ఉంటా మీరు పిలిస్తే ఎక్కడ కట్టుకుని వాళ్తా నేను కూడా ముష్టి వాడిలా గడుకుంటున్నాను వాడి గాని నాకు సోకిందా ఏమిటి బావా జనం గా తిరిగింది మనం అర్జెంట్ గా ఇక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోవడం బెటర్ మరి మన డబ్బులు మందు బిర్యానీ ఏంట్రా రమణ గారు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నాడు దాని అర్థం ఏమైంటుందంటావు ఒకటా రెండ వెయ్యి అర్థాలు కనిపిస్తున్నాయి బాబా ఒకటి చెప్పి చావు చాలు వెయ్యి గొడ్లు తిన్న రాబంద్ అయినా ఒక్క గాలి వెనకు గోవిందా అని అంత లెంత్ నవ్వలేదు కదరా వాడు బ్యాక్ టైం వచ్చినప్పుడు లెంతలు తెలియవండి పూట ఒడిస్తే ఇప్పుడు నీకు బ్యాక్ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మన ప్రిస్టేజ్ క్వశ్చన్ రాష్ట్రంలో అఫిషియల్ గా అడుక్కునే వాళ్ళు పదిహేడు లక్షల మంది ఉన్నారు అయినా అసెంబ్లీలో మనకి ప్రాతినిధ్యం లేదు అందుకని మనందరం కలిసి కట్టుగా అంజిని గెలిపించుకోవాలి కొండకి వెంట్రుకేసి లాగితే పోయేది వెంట్రుకే కాదా అనేది పాత సామెత మనంతా వెంట్రుకులై బలపడి ముడిపడి ఆ ఎమ్మెల్యే కొండను లాగితే వాడి నోట్ల నుంచి సొంగ పడ ఈ సిటీలోనే పుట్టామో ఇక్కడే పెరిగాం పోస్ట్ మనకి తెలియని గడప ఉంటదేమో గాని మనకు తెలియని గడప ఉండదు మనం తెలియని జనం ఉండరు అంజన్న గెలిచేదాకా అన్నం కూడా ముట్టుకోకూడదు అమ్మ మీద మనమంతా తలో రాయి వేస్తే ఎలక్షన్ల సముద్రం మీద ఓట్ల బ్రిడ్జి తయారవుద్ది దాని మీద నుంచి మన అంజన్న దర్జాగా నడుచుకుంటూ అసెంబ్లీకి పోవాలా అరే సలీం అన్న మనోళ్ళందరినీ పొల్లు పోకుండా ఓట్లేమని చెప్పు ఓటర్ లిస్ట్ లో మనోళ్ళందరి పేర్లు ఉన్నాయో జాగ్రత్తగా పరిశీలించు అరే యాదయ్య అయ్యా కట్అవుట్లు కరపత్రాలు పోస్టర్లు అన్ని నువ్వు చూసుకో ప్రచారంలో ఎమ్మెల్యే గడికంటే మనం ఒక బెట్టు పైన ఉండాలి అరే గణే అన్నా మన అంజి మంచితనం గురించి ఆ ఎమ్మెల్యే గడి దుర్మార్గాల గురించి ఇంటింటికి తిరిగి మన వాళ్ళందరికీ చెప్పేయండి రైళ్లు బస్సులు సినిమా హాళ్ళు ఏమీ వదలొద్దు ఈ రోజు నుంచి యుద్ధం మొదలైంది అంజి గాడే గెలవాలి అంతే మనం తిప్పొద్దు నగారా వాయించండి
మావోడి కోటెయ్యి తమ్ముడు తమ్ముడు మీకోసం ఏమైనా చేస్తాడు చేస్తాడు మావోడి కోటెయ్యి తమ్ముడు తమ్ముడు మీకోసం ఏమైనా చేస్తాడు చేస్తాడు మావోడిని గెలిపించు అమ్మడు అమ్మడు మీతోడు నీడల్లే ఎప్పుడు ఉంటాడు చేసిలో తొంగోడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇరెట్టి పిలిసారా జంటనే వస్తాడు మావోడి కోటెయ్యి తమ్ముడు తమ్ముడు మీకోసం ఏమైనా చేస్తాడు చేస్తాడు పెడతాడు మన కోసం కష్టపడతాడు ప్రేమిస్తే ప్రాణం పెడతాడు మా బోడు పెద్దోళ్ళకి దండం పెడతాడు పేదోళ్ళకి గుడిసెలు కడతాడు అవినీతికి అడ్డం పడతాడు మా బోడు తెలిసినవాడు అన్నలా ధరిస్తాడు కోతి గుర్తుకే మీ ఓటు వేసేయండి అంజిగాడిని మీరంతా గెలిపించండి ఈడుక్కడుంటే చాలండి మనకి ఊరే కళకళ 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 అక్కడు గాని నెగ్గాడు అంటే జనమే విల 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 కుక్క పిల్ల అగ్గి పుల్ల సబ్బు పిల్ల హీనంగా చూడకు తండ్రి భిక్షగాడు ముష్టిగాడు అడుక్కు తినేవాడు హీనంగా చూడకు వాణ్ణి వాడే వాడే నవజీతానికి చక్కెర దారి నవయుగానికి సూత్ర దారి వెయ్యండి బాబు బోటు రానివ్వడు ఏ లోటు వెయ్యండి బాబు బోటు రానివ్వడు ఏ లోటు ఆ కేటు గాడి సీటు ఇడి దెబ్బకి ఇంకా అవుటు పంచ 
పంచ కట్టి వచ్చాడమ్మా మంచి మనసు నోడమ్మా పంచమంటే ప్రాణానైనా పంచి పెట్టేస్తాడమ్మా పిలిస్తే పలికేవాడు జనం కై బతికేవాడు వీడే నోయమ్మా ఈడు గెలిచాడంటే మనకే మేలమ్మా మరి గెలిపించాల్సిన బాధ్యత మనదమ్మా ఈడు గెలిచాడంటే మనకే మేలమ్మా మరి గెలిపించాల్సిన బాధ్యత మనదమ్మా రమణమ్మా ఓటయ్యవే రమణమ్మా ఇనుకోవే జనకమ్మా ఈడు మన ఓడే తులసమ్మా మంచి పనులు చేస్తాడీడు మంచి పనులు చేస్తాడీడు మంచి పనులు చేస్తాడీడు మంచోడు వీడే నరసమ్మ ఆలోచించుకో సూరమ్మా ఏ అమ్మలరా కలరా అంజి గడికి ఓటు వెయ్యండి అందరికీ తెలిసి నోడు ఈడు చాలా మంచి వాడండి అమ్మలరా కలరా అంజి గడికి ఓటు వెయ్యండి అందరికీ తెలిసి నోడు ఈడు చాలా మంచి వాడండి మంది సొమ్మే ఎనకేసుకోడు మేడ మిద్దే కట్టేసుకోడు ఏ అమ్మలరా కలరా అంజి గడికి ఓటు వెయ్యండి అందరికీ తెలిసి నోడు ఈడు చాలా మంచి వాడండి మాట మీద నిలబడతాడీడు మాయ చేసే టైపే కాదు ఏ అమ్మలరా కలరా అంజి గడికి ఓటు వెయ్యండి అందరికీ తెలిసి నోడు ఈడు చాలా మంచి వాడండి ఫైసలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి జరిగిన ఎన్నికలలో మహా పార్టీ అభ్యర్థి ఆకుల అప్పారావు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి కోనేరు ఆంజనేయుల మధ్య జరిగిన పోటీ ఫలితం ఇలా ఉంది అన్నయ్య కాస్త కాఫీ గాని టీ గాని కనీసం మజ్జిగానే తాగండి అన్నయ్య దాంట్లో విషయం కూడా కలిపితే తాగి చస్తానే ఉండొచ్చు అంటే నువ్వు కూడా నాకు ఓటే లేదా అంటే అది 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 ఆ రెండు ఓటు నేనే వేశానండి మీకు ఓటు వెయ్యకూడదనే పోలింగ్ బుత్ దాకా వెళ్ళాను కానీ అక్కడ వెళ్ళాక బ్యాలెట్ పేపర్ల మీ పేరు చూసి ఎంతైనా తాలి కట్టిన భర్త కదా 
జనశాల తెలుగులయ్యా ఎవడిని అసెంబ్లీకి పంపాలో ఎవడిని ఇంటికి పంపాలో వాళ్ళకి బాగా తెలుసు నేనేం చెప్పాను రా ఇందాక ఇరవై ఏళ్ళుగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు అప్పారో ఏం బీకాడు అని ఎవడు అడగల వాడు ఎమ్మెల్యే పదవిని పీకేశారు అది జనం అంటే చెప్పినట్టు చెప్పా వద్ద ఇలా ఇప్పుడు ఏమైంది తుప్పల్లో కలిసిపోయాడు నీకు మొక్క చెప్పాలయ్యా ఉదయం చేసుడు ఏ దిక్కు రోతాడు తూర్పు దిక్కునే కదా చిన్న దండ పెట్టేవరకు అయితే నిలబడి సాయంత్రం దాకా ఎలిగిస్తాడు అదే పడవడక తిరిగి పానాసారం పడ్డాం అనుకో ఐదు నిమిషాల్లో అత్త విత్తాడు రాజకీయాల్లో కూడా అద్దే ఎదిగే వాడిని నమ్ముకోవాలా పళ్ళు నమ్ముకుంటే ఏముంటదయ్యా పంచులు ఊడిపోతాయి ఉర్రోడు అంటే నీలాగా ఉండాలయ్యా అవును ఆ పిల్లను పేవించావంటగా ఆ పిల్ల కోసం ఇదంతా చేసావంటగా పబ్లిక్ టాక్ లే ఇదిగో ఎమ్మెల్యే గారు రేపు ప్రమాణ శేఖర అవగానే నువ్వు మా పార్టీలో చేరిపోతున్నావు నిన్ను మంత్రిని చేసేదాకా హైకమాండ్ మీద ఒత్తిడి తెస్తానే ఉంటా ఇదిగో చూడు రే ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చేటప్పుడు ఇట్లాంటి చెండాలు ప్రస్తుతం రామాక చిన్న కటింగ్ ఇవ్వో వాగే పదరా రాష్ట్ర శాసనసభకు నూతనంగా ఎన్నికైన శాసనసభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం మరికొద్దిసేపట్లో జరగబోతోంది ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కొక్కరుగా వస్తున్నారు అభిమానులు వారిని చుట్టుముడుతున్నారు విస్ట్రెస్ ని కంట్రోల్ చేసేందుకు పోలీసులు నానా తిక్కులు పడుతున్నారు రాష్ట్రం మొత్తంలో సంచలనాత్మక విజయం సాధించిన ఫైసలాబాద్ ఎమ్మెల్యే కోనే రాంజనేయులు గారు వస్తున ఆయన చూడటం కోసం అందరూ ఎగబడుతున్నారు ముందు వచ్చిన పని కానీయండి అమ్మా బయటకు వచ్చాక తమరితో చెప్పుకోవాల్సింది ఏదైనా ఉంటే చెప్పుకుంటాను వస్తానమ్మా వస్తాను పదమ్మా అయ్యా అయ్యా ఇదేందయ్యా తెల్ల బట్టలు వేసుకొచ్చి కట్టింగ్ ఇమ్మంటే సొంత సెటప్లో వచ్చినవేందే సర్లే ఎవరికి డౌట్ రాకుండా ఉండాలంటే ఇట్టాగా ఉండాలి బిగినింగ్ లో నువ్వు ముదిరే ఒక్క నిమిషం ఒరే సూపర్ అయినా మా నోటిది ప్రకాశం జిల్లా పడక్ గదిలో పెళ్ళా ఉందో లేదో తెలవదు గానీ జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడ గల్లు ఉన్నాయో మా నోడికి బాగా తెలుసు ఊళ్ళో ఉన్న ప్రతి క్యారీలోనూ ఈడు మట్టి ఉంటది ఈడు మనుషులు ఉంటారు మా నోడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఇసుక ఎక్కడుందో సముద్రానికి అన్నా తెలియదు కానీ మా నోడికి మొత్తం తెలుసు లారీకి తెలవకుండా ఇసుక తొలిస్తాడు మా నోడు చిత్తూరు జిల్లా ఎంకన్నకి ఏడు కోడలే ఉన్నాయి మా నోడు పదిహేను పదహారు అడిగిలు ఎక్క తెలవదు మా నోడిది మహబూబ్నగర్ జిల్లా రెండు రూపాయల కిలో బియ్యాన్ని పంది కొక్కులాగా మింగేశాడు ఈడు గోడౌన్ లో దాసిన సౌక బియ్యంతో స్టేటు మొత్తానికి వారం రోజులు ఫ్రీగా అన్నం పెట్టొచ్చు అంత మంది నిలిచి ఇబ్బంది అది కాదయ్యా ఇంకా అడవులో బొగ్గులో జల యజ్ఞాలు అర్థమైపోయింది కదా వస్తానమ్మా అయ్యా వస్తా నమస్కారం అయ్యా రమణ కొంతమంది నక్కను దొక్కొస్తారు నీ మామ ఏరుగు దొక్కొచ్చాడయా మీరు ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయరా సార్ అసెంబ్లీలోకి పంపడం తప్ప వెళ్ళటం మనకు అలవాటు లేదుగా ఆల్ ది బెస్ట్ అజ్జా ఆల్ ది బెస్ట్ అజ్జా ఆల్ ది బెస్ట్ అజ్జా ఆల్ ది బెస్ట్ అజ్జా
നമസ്കാരം നമസ്കാരം ఎన్నికైన శాసనసభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు శాసనసభ భవనం తాత్కాలిక రిపేరంలో ఉండటం మూలంగా ఈ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవాన్ని ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాం నాకు తెలిసినంత వరకు ఇలా జరుపుకోవటం అనేది మొట్టమొదటిసారి అనుకుంటున్నాను గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులందరూ వరుస క్రమంలో వచ్చి ప్రమాణ స్వీకారం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను ప్రొసీడ్ కే కమలాకర్ రావు భూసాలపల్లి నియోజకవర్గం కే కమలాకర్ రావు అనే నేను శాసనసభ్యుడిగా శాసనసభ్యుడిగా భూసాలపల్లి నియోజకవర్గం నుండి భూసాలపల్లి నియోజకవర్గం ఏమనుకుంటాడో ఏమవుతుందో ఏమి ఆలోచిస్తుందో అందరికి దోసుకో ఐదేళ్లు మందే రాజ్యము రేణుగుంట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి ఒకసారి గెలిచినాక నియోజకవర్గం నీ ఆస్తే కోనేరు ఆంజనేయులు పైసలాబాద్ నియోజకవర్గం కోనేరు ఆంజనేయులోనే నేను నువ్వు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి బయటికి రా ఎన్ని రకాలుగా సంపాదించవచ్చో పార్టీ అధ్యక్షుడుగా నేను ఆంజనేయులోనే నేను ఆంజనేయులు గారు ఎక్కడున్నారు ప్రమాణ స్వీకారం చెయ్యండి అయ్యా అయ్యా హిట్ అడగచ్చో లేదో నాకు తెలవదు తమరు అనుమతి ఇస్తే ప్రమాణం చేసే ముందు రెండు మొక్కలు నా మనసులో ఉన్నాయి చెప్పుకుంటాను రూల్స్ ప్రకారం కాదు కానీ నాకున్న డిస్కషన్ లో నేను అనుమతిస్తున్నాను మాట్లాడండి దండమయ్యా అమ్మా అయ్యా ఏ విధంగా చూసుకున్న ఏడ కూకున్న అందరిలోకి నేను చాలా తక్కువ అని నేను చెప్పే నాలుగు మొక్కలు పెద్ద మనసుతో ఎనమన్న ఆ ఎన్నపం అయ్యా నేను పెద్దగా లోక జ్ఞానం లేనండి పేపర్లు చదువుతాను టీవీలు చూస్తాను ఏదైనా తెలియకపోతే మా అమ్మాయిని అడుగుతాను నేను జీవితంలో ఎమ్మెల్యేని అవుతాను అనుకోలేదండి అవ్వాలని అనుకోలేదయ్యా ఇంతాక నేను లోపలికి వస్తుంటే ఓ పెద్ద ఆయన అంజే ఎమ్మెల్యే అయ్యావు కదా ఐదేళ్లు అందనకాడికి ఆరగించే అని సలహా ఇచ్చాడయ్యా ఏ జిల్లాలో ఏ ఎమ్మెల్యే ఎంతెంత దోసుకుంది కూడా కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్పాడయ్యా నన్ను కూడా దోసేసుకోమని పెద్ద మనసుతో చెప్పాడయ్యా బాధేసిందయ్యా నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలిచింది ఎందుక ఎంగిలాకల కోసం పరిగెత్తే నన్ను జనం ఎమ్మెల్యేని చేసింది దొంగతనాలు చేయబోదండి నేను తప్పు మాట్లాడితే చెప్పు చూకొట్టండయ్యా అందరినీ ఒకే గాట కట్టట్లేదయ్యా ఎమ్మెల్యేగా పని చేసిన వాళ్ళు పని చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారయ్యా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి జనం కోసం సర్వస్వం పోగొట్టుకున్న గొప్పవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి వాళ్ళకి ఏ నమస్కారాలు అండి వాళ్ళ గురించి కాదు అయ్యా నాకు తెలపగలుగుతాను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి ఒక్కొక్కళ్ళు పాతిక ముప్పై కోట్ల లాగా ఖర్చు పెడుతున్నారే డబ్బు ఎక్కువయ్యా లేకపోతే అంత కథ సంపాదించలేకపోతావా అన్న నమ్మకం ఇంగ్లీష్ అవసరాల వరుసలో మన రాష్ట్రం పేరు ముందు వచ్చిందంటారు కానీ నిన్నే పేపర్లో చూశా అత్యాచారాల్లో దోపిడీలో మానపంగాల్లో అవినీతిలో మనం దేశ మొత్తంలోనే ముందున్నామటయ్యా ఆవు గట్టి మేతంది పిల్లలు పాలు తాగుతారు ఇట్టటి ఎమ్మెల్యేలు ఏం తింటారు అంటే ఇసుక తింటారు గనులు తింటారు పకాయిలు తింటారు భూములు తింటారు చివరకు పేద పిల్లలకు పెట్టే బంజారం భోజనం కూడా తింటారు అని చెప్తున్నారు ఆయన జనం కూర్చోండి కూర్చోండి ప్లీజ్ కూర్చోండి కూర్చోండి ప్లీజ్ కూర్చోండి ప్లీజ్ కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోండి అయ్యా 
నేను తప్ప మాట్లాడితే చెప్పు కొట్టానయ్య అసలు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన తర్వాత ఎంత మంది ఎన్ని సార్లు వాళ్ళ గోడ జనం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారని వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు తెలుసుకుంటున్నారని అరే మా ఏరియాలో ఈ సమస్య ఉంది మా ప్రజలకి కష్టం ఉంది దీనికి ఏదైనా చెయ్యండి ఎంత మంది అసెంబ్లీ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారని ఎంతసేపటికి హైదరాబాద్ లో కొన్ని ఆడ ఆక్రమించుకుందావా ఈడ కబ్జా చేద్దావా ఆడిని దోసుకుందావా ఈడి సాగుకొడదావా అని చెప్తే కొంతమంది మంత్రులకి ఎమ్మెల్యేలకి ఏ రే బాధ్యత లేదండి అసెంబ్లీ బయటకు కూకున్న గాంధీ గారు ఇటు పక్క కాకుండా రోడ్డు పక్కకి తిరిగేందుకు కూకున్నారని పెద్ద ఆయన మనసు నొచ్చుకుందా లోపల దొరుకుతున్నాయి చూడలేకపోతున్నాడా ఎందుకు అండి ఎమ్మెల్యేలకి గెలిచింది ఇదే అండి మనం నమ్ముకున్న జనానికి మనం చేసేది మనం చేసేది మనం చేసేది అయ్యా అమ్మా వద్దండే దోసుకోవద్దండే రాజకీయాలని వ్యాపారం చేయద్దయ్యా అట్లా చేస్తే మనకి పుట్టగత ఉండవయ్యా వచ్చే జనంలో అన్నం పుట్టదండే ఏదో పనులు చేయొద్దు ఎదవలం కావద్దు అదే చేసేటైతే అసలు ఎమ్మెల్యేలుగానే పోటీ చేయొద్దు రాజకీయాలకు రావద్దండి రాజకీయాలకు రావద్దండి రాజకీయాలకు రావద్దండి నేనేదో తెలివిగలనని మీ అందరికీ నేను తెలుసు చెప్పేంత గొప్పనని నీ అంటలేదయ్యా నేను ముందే చెప్పాను ఈడున్న అందరిలోకి నేను తక్కువ అనని అయ్యా అమ్మా అందరూ మంచివాళ్ళే మంచిగా ఉందాం మంచి పనులు చేద్దాం అయ్యా ఇది సందేశం కాదు ఇళ్ళతో ఇది ప్రమాణ స్వీకారం మాత్రమే కాదు పేదలు కూడా ఈ మాత్రం నాలుగు మొక్కలు మాట్లాడేందుకు ఈ కల్పించారు పెద్ద అయినా నీకు ఈ నమస్కారాలు అయ్యా నేను తప్పు మాట్లాడితే చెప్పుచ్చు కొట్టండి తప్పు చేసిన వాళ్ళని చెప్పుచ్చు కొట్టండి నమస్కారం అయ్యా కోనేరు ఆంజనేయులు అని నేను శాసనసభ్యుడిగా నా బాధ్యతల్ని ధర్మాన్ని విధుల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తానని జనం సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను గౌరవ శాసనసభ్యులకు నాదొక మనవి ఇప్పటి వరకు గౌరవ సభ్యులు శ్రీ ఆంజనేయులు గారు మాట్లాడిన దాన్ని ఎమోషనల్ గా కాకుండా పాజిటివ్ గా ఆలోచిద్దాం మంత్రుల్లో ఎమ్మెల్యేలలో రాజకీయ నాయకుల్లో ఆయన విమర్శించలేదు వాటిలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తి చూపించాడు అంతే ఇది ఒక సామాన్యుడి స్పందన మాత్రమే దీన్ని బ్రాడ్ గా ఆలోచిద్దాం లెటస్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ ఎట్టాటి పనులు నీకెందుకయ్యా నేను చేస్తాగా అమ్మా నా బుక్స్ ఎక్కడ పెట్టావు అమ్మా అయ్యా అమ్మా తమరం చేపోయిందయ్యా వచ్చి అయ్యా ఏమే ఏమే ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారే అమ్మా లోపల నుంచి మనసు మీద తెప్పించు బావ గారు ఒక అడుక్కునేవాడి చేతిలో ఓడిపోయానని బాధపడలేదు ఒక గొప్పవాడి పైన పోటీ చేసి ఓడి గెలిచానని గర్వంగా ఉంది మా అబ్బాయి ప్రేమనే కాదు మిమ్మల్ని కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోయాను ఇరవై ఏళ్లుగా నేను సంపాదించుకోలేని గొప్ప పేరు ఒక్క రోజులో మీరు సంపాదించుకుందా ఏమే ఇవాళ మీరు కాదు నేనే మిమ్మల్ని అడుక్కోవడానికి వచ్చాను చెల్లెమ్మా రండి మీ ఇంటి ఆడపిల్లని మా ఇంటి మహాలక్ష్మిగా పంపించమని చేతులు చాచి అడుగుతున్నాను అమ్మాయిని మా కళ్ళల్లో పెట్టి చూసుకుంటాం మా అబ్బాయి నాకంటే మంచివాడు ఏమిటి నిజం మాట్లాడేటప్పుడు మీరు చాలా అందంగా ఉంటారు అండి హలో అయ్యి బాబాయ్ మీరా బాబా ఎవరా హలో మేమండి కోతిమూక మీరు కోతిమూక కాదురా నా కళ్ళు తెరిపించి నన్ను మనిషిని చేసిన రామదండు నన్ను క్షమించదిరా ఏం సార్ పెద్ద పెద్ద మాటలు నిజవరా ప్లీజ్ 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 నన్ను ఒకసారి తిట్టండి రా ఇష్టం వచ్చినట్టు నిన్న ఎందుకు తిడతాను సార్ ఈ రోజు నుంచి మీరు మాలో ఒకరు మావారు ఒకసారు నువ్వు నీతిని చేతితో ఇట్టాగే ఉన్నావు అనుకో ఈ జనమే నీకు ఓటేసి మళ్లీ గెలిపిస్తారు నిన్ను మంత్రిని చేస్తారు నాకు రాజకీయాలు వద్దురా రై జనానికి మంచి చెయ్యడానికి పదవులే అక్కర్లేదురా మీలాగా మంచి మనసు ఉంటే చాలు ఆంబోతులా కనిపించేవాడివి ఆవు తోటలా కనిపిస్తున్నావు అనుకో సారు మీరు ఇవాళ నాకు ఆరు అడుగుల అందగాళ్ళ కనిపిస్తున్నారు సారు మీరు కలకాలం ఇలాగే ఉండాలి సార్ అమ్మా ఒక్కసారి ఇట్రా 
రామ్ వెళ్ళమ్మా అరే మంచి భార్యను సంపాదించుకున్నావు నాకు ఒక గొప్ప వియ్యంకుడు ఇచ్చావు రే ఒక్కసారి మనసార నిన్ను కావలించుకోవాలన్ తర్వాత వీరి చేత రోజు జాగింగ్ చేయించు అల్లుడు కంగ్రాట్స్ మొత్తానికి సూపర్ మెన్ అనిపించుకున్నావు నిజంగా రమణ ఈ మొత్తానికి హీరో నువ్వే హీరో నేను కాదు బావయ్యా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నిజమైన హీరోలు అదిగో ఆ జనం